தமிழக வரலாறு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதுல இருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்க வந்து டார்கெட் பண்ணி ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் கொஸ்டின்ஸும் சேர்ந்து வரும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து திருக்குறள் கொஸ்டின் வந்து நிறைய கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதனுடைய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனை தரேன் நீங்கள் அதை பார்த்துருங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் வந்தாலும் இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் அந்த பதினஞ்சு கொஸ்டினை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் அதுவும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் டீப் எக்ஸ்பிளனேஷனோட கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து பாருங்கள் இதுல வந்து குறைஞ்சது நீங்க இதை நல்லா கவனிச்சு அதாவது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் படிச்சிருந்து கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சா ஃபைவ் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கட்டாயமா அடிக்கலாம் இல்ல நீங்க நியூவா படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் இதுல வந்து சொல்லப்படுற ஒவ்வொரு தகவலையும் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு படிச்சாலும் கண்டிப்பா ஃபைவ் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஷுரா அடிக்கலாம் ஏன்னா எல்லா ஏரியாவையும் மேக்சிமம் கவர் பண்ணி நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற கண்டென்ட்ல வந்து கொஸ்டினை மேக்சிமம் கவர் பண்ணி இதை எடுத்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க இதை வந்து ரெண்டு வீடியோவா தரும் ஏன்னா ஒரு வீடியோவே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் மேல ஆகுது ஸோ ரொம்ப லாங்கா போனா அது கரெக்டா இருக்காது அதனால இதை வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோவாக தரும் ஸோ ரெண்டு வீடியோவும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருங்க யூனிட் எயிட் வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு இது அர்த்தம் திருக்குறளுக்கு மட்டும் இன்னொரு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு தரேன் ஸோ அதை பார்த்துருங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இது வந்து மேக்ஸ் டைப்பில் இருக்கு நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி வேள்விக்குடி அதிகமாக இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜியாகிரபி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த சங்க மீஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதுக்கான அந்த சோர்ஸ் பற்றி சொல்கிறது எல்லாமே இது தான் அதாவது ஒரு காலம் இருந்ததுன்னு அதை பற்றி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லும் நாணயங்கள் சொல்லும் சின்னங்கள் சொல்லும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் தான் இருக்குது அதில் இந்த லிட்ரேச்சர் பாட்டில் இது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் இதெல்லாம் வந்து யாரோட இது தான் அதான் நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி யாரோடையது பார்த்தீங்கன்னா பிளீனி அவருடைய தான் இயற்கை வரலாறு நெக்ஸ்ட்டு வேள்விக்குடி வேள்விக்குடினா என்னென்னா வேள்விக்குடி என்றது அது வந்து ஒரு செப்பு பட்டயங்கள் ஸோ இங்கே புக்கில் வந்து வேள்விக்குடி சின்னமனூர் செப்பேடுகள் இது எல்லாமே செப்பு பட்டயங்கள் அதாவது காப்பர் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹதிகும்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஹதிகும்பா கல்வெட்டு இது யாரோட இது பார்த்தீங்கன்னா கலிங்க நாட்டு அரசன் காரவேலனுடையது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜியாகிரபி ஜியாகிரபினா புவியியல் ஸோ இது வந்து யாரோட இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஜியாகிரபி சப்ஜெக்டில் கூட இந்த நேம் தான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கும் டாலமி இதில் வந்து எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷன் வர ஏரியா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரபி இதில் தான் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் ஏன்னா வேள்விக்குடி ஹதிகும்பா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓரளவுக்கு நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா நேச்சுரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பிறக்கும் போதே வந்து பிளெயினாக தான் எந்த அதாவது எந்த திங்கிங் எதுவுமே இல்லாமல் பிளெயினாக தான் பிறக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஜியாகிரபி வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ இதை தவிர்த்து நம்ம புக்கில் அதர் சோர்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபாரின் நோட்டீசஸ் வெளிநாட்டு அறிவிப்புகள் அது படி பார்த்தீங்கன்னா த பெரி ப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி ஸோ எரித்ரியன் கடலின் பெரி ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு வந்து ஃபாரினர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் பிளைனி நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்துட்டோம் டாலமி ஜார்ஃபி அதை தவிர்த்து மகஸ்தனீஸோட இண்டிகா ராஜவலி மகாவம்சம் தீபவம்சம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அசோஷன் அண்ட் ரீசன் டைப்பில் இருக்கு அசோஷன் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா has said that Tamil is as old as Latin. California Palgalai Kalagathin Tamil Mori Pira Seriyar George L. Hart Tamil Latin Mori Polaway Palamayanadu Enru Kuri Yullar. George L. Hart Yuru Andu California University La Professor Arkaru So Nama Tamil Mori Adalna Varadhukum Nadai Latin Mori Vandu Rumba Palamayana Mori Aur Vandu Enna Sula Irukkarana லாட்டின் மொழியை போலவே இந்த தமிழும் ரொம்ப பழமையானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சர் தானே ஸோ சங்க காலத்தில் நம்ம சைடில் வந்து தமிழ் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு ரீசன் பாருங்கள் த லாங்குவேஜ் அரோஸ
அதாவது இப்ப நம்ம பர்சனல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு சுதந்திரமா இருக்காது அதே மாதிரி இப்ப நம்ம தமிழை கத்துக்கிறதுக்காக இன்னொரு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் இருந்ததுன்னா அந்த லாங்குவேஜால சுதந்திரமா இயங்க முடியாது இப்ப நமக்கு தான் வந்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும்னா நம்மளோட பேஸ் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சைட்ல எல்லாருமே கத்துக்கிறோம் ஆனாலும் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு வளர்ந்த மொழி இப்ப மத்த நாட்டுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அவங்களுக்கு ஜென்ரலாவே அவங்களோட இன்பான்லயே இங்கிலீஷ் வந்து இருந்திருக்கும் பட் நம்ம சைட்ல இங்கிலீஷ் வந்து தமிழை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு கரெக்டான ரீசன் அண்ட் அசோஷன் ஏன்னா ஒரு மொழி வந்து இன்னொரு மொழியை டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது தான் அது வந்து ஒரு பழமையான மொழியாகவும் ஆகியிருக்கு ஸோ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டானு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கரிகால சோழன் டிஃபீட்டட் த கம்பைன்ட் ஆர்மி ஆஃப் த சேராஸ் பாண்டியாஸ் அண்ட் த லெவன் வேலிர் செஃப்ரியன்ஸ் who supported them at Vinni, a small village in the region. Dash Prandiyatil ullla, one Siriya Grama Mana Vinni il Karigala Soran, Sera Pandiyargal Matrum Avargalukku Adharavalitha Padinoor Veelir Thalaivargalin Oringin Aindha Ranavathai Thorukkaditaar. So, and the Oor Pere Inna Pathik Na Vinni, Adhu Vandhu Maina Kavara Agara Eeriya Edhuna, Endha Oor District Anna Mari Inna Place Na Maina Kekkaranga. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து தஞ்சாவூர் இதே போலவே பாண்டியர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சேரரையும் சோழரையும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐந்து வேலிர் குல தலைவர்களையும் ஒரு இடத்துல வந்து தாக்கியிருப்பாங்க அது என்ன இடம் பார்த்தீங்கன்னா தலையலங்கானம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் ஒன் த பட்டின பாலை எ பயோட்டிக் ஒர்க் இன் த பதினேன் கீழ்கணக்கு கிவ்ஸ் எலாபரேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த ட்ரீடிங் ஆக்டிவிட்டி டியூரிங் த ரூல் ஆஃப் டேஷ் பதினேன் கீழ்கணக்கில் உள்ள ஒரு கவிதை படைப்பான பட்டினப்பாலை டேஷ் ஆட்சியின் போது வர்த்தக நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவான தகவல்களை தந்தது சிக்ஸ்த் டேர்ம் த்ரீ நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் புக்கில் உள்ள கண்டென்ட் அந்த வீடியோவும் பார்த்துருங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிற்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேரர்கள் பற்றி சொல்லும் அண்டு பட்டினப்பாலை அப்படின்னா இந்த சோழர்கள் பற்றி சொல்லுது ஸோ கரிகாலனை தான் பார்த்தீங்கன்னா கரிகால் வளவன் சொல்லுவாங்க இவருடைய அந்த பீரியடில் நடந்த அந்த ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி சொல்கிறது தான் பட்டின பாலை பட்டின பாலைன்றது பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கரிகால் வளவன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து சோழனோட அதாவது கரிகால் வளவன் பிளேஸ் இந்த தஞ்சாவூர் திருவாரூர் இந்த பிளேசஸ் எல்லாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கல்லணை டேம் ஸோ கரிகால் சோழன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போவே வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டு தான் கொஞ்சம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து விளை நிலங்களை அதாவது அக்ரிகல்ச்சருக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த அக்ரிகல்ச்சருக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காவேரி ஆற்றோட குறுக்கில் வந்து இந்த கல்லணையை வந்து கட்டியிருப்பாரு இவருடைய இந்த வணிகம் பற்றி பட்டினப்பாளை சொல்லுதுன்னு சொன்னல ஸோ அதனால் இவருடைய துறைமுகம் ரொம்ப ஃபேமஸான துறைமுகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புகார் இது வந்து இந்திய பெருங்கடலில் நிறைய வணிகர்களை தான் லிங்க் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் சங்கம் ஈச் அந்திரன் தித்ரன் அண்ட் நன்னன் வர் த இம்பார்ட்டன் நேம்ஸ் ஆஃப் சங்க காலத்தில் அந்திரன் திதிரன் மற்றும் நன்னன் இவங்களாம் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யார் இந்த ஆயர் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து குறுநில மன்னர்கள் அதாவது மெயினான மன்னர்கள் தான் சேரா சோழ பாண்டியர் பார்த்தோம் இந்த குறுநில மன்னர்களை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆய் வேலிர் கிழார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆய்னா ஆயர் அதாவது ஆநிறை மெய்ப்போர் ஆடு மாடு மேய்ப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான மன்னர்கள் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்திரன் திதியன் அண்ட் நன்னன் இதில் குறைநில மன்னர்களை நம்ம வெயிலீர் பார்த்தோம்ல அப்படின்னா வெயிலாளர் சொல்லுவாங்க இவங்களும் அந்த குறைநில மன்னர்களில் வராங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையிழு வள்ளல்கள் பாரி காரி ஓரி பேகன் ஆய் அதியமான் நல்லி இவங்கெல்லாம் வருவாங்க அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் கிடார் இவங்க தான் கிராம தலைவர்களில் வராங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆயர் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் பின்வரும் கூற்றில் எது சரியானது வேந்தன் கொன் மன்னன் கூற்றவன் இறைவன் வர் த அதர் டைட்டில்ஸ் பை விச் த கிங் வாஸ் அட்ரஸ்டு வேந்தன் கோன் மன்னன் கொற்றவன் மற்றும் இறைவன் ஆகியவை அரசர்களை அழைக்கும் மற்ற பெயர்கள் 
ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ வேந்தன் அதை தான் நம்ம வந்து மூ வேந்தன் சொல்லுவோம் கோணாலே வந்து அரசன் அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி மன்னன் கொற்றவன் இது எல்லாமே அரசனை குறிக்கிற சொல் தான் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டு செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் த யங் ஒன்ஸ் வாஸ் நோனஸ் கோ மகன் வைல் த க்ரவுன் பிரின்ஸ் வேர் நோனஸ் இளங்கோ இளஞ்செழியன் அண்ட் இளஞ்சேரல் சிறுவர்கள் கோமகன் என்றும் கிரீடம் இளவரசர் இளங்கோ இளஞ்செழியன் மற்றும் இளஞ்சேரல் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் இதில் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோமகன் அவங்க தான் வந்து இந்த க்ரவுன் பிரின்ஸாக இருப்பாங்க அதாவது மூத்தோர் ஒரு குடும்பத்தில் பெரியவங்க வராங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மணிமகுடம் தராங்க அவங்கள தான் கோமகன் சொல்லுவாங்க அதே போலவே அவங்களுக்கு கீழே வர அந்த எங்கோனை தான் வந்து இந்த மாதிரி நேம் தான் சொல்கிறாங்க இளங்கோ இளஞ்செழியன் இளஞ்சேரல் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க அதனால் செகண்ட் ஒன் ராங்காக இருக்கு நமக்கு கொஸ்டினில் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டு செகண்ட் ஒன் ராங் தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம் த சீஃப் ஆஃப் த ஆர்மி வாஸ் நோனஸ் தானை தலைவன் இராணுவ தலைவர் தானை தலைவன் என்று அழைக்கப்பட்டார் நமக்கு தெரியும் இந்த மன்னர்கள் காலத்தில் தான் இந்த படை என்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ எல்லா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்ப்படை தான் இருக்கும் அதை வந்து காக்குறவங்க தான் அந்த படைத்தலைவர்கள் ஸோ அவங்கள வந்து இந்த சங்கம் பீரியடில் தானை தலைவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு இன்னொரு சைடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆயுதங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த ஆயுதம் தான் வைக்கிற இடத்த தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படைக்கொட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன்னும் கரெக்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் கரெக்டாக இருக்கு ஃபோர்த் ஒன் த பிளேஸ் வர் த வெப்பன்ஸ் வர் கெப்டஸ் நோனஸ் தோமரம் ஆயுதங்கள் வைக்கப்பட்ட இடம் தோமரம் என்று அழைக்கப்பட்டது இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆயுதங்கள் தான் வைக்கிற இடத்த வந்து படைக்கொட்டில்னு சொல்லுவாங்கன்னு அப்போ தோமரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அதை வந்து தோமரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா எரிஈட்டி அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த ஆயுதங்கள் அனுப்புறது தான் தோமரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நான் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இந்த பாகுபலி படத்தில் கூட கீழே வந்து அந்த மரத்துலேருந்து மேலே அந்த ஆயுதம் மூலமாக ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து போவாங்கள அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் டி ஒன் அண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் கரெக்டு ஸோ நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது க்ரௌன் பிரின்ஸை தான் வந்து கோ மகன் சொல்கிறாங்க யங் ஒன்ஸ் தான் இளங்கோ இளஞ்செய்கிறல் அண்ட் இளஞ்செழியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் படைக்கொட்டில்னா த பிளேஸ் வர் த வெப்பன்ஸ் கெப்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் தோமாரம் அப்படின்னா என்னென்னா அஸ் எ மிசைல் டு பி த்ரோன் அட் த எனிமி ஃப்ரம் ய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு மிசைல் மாதிரி எனிமியை நோக்கி அடிக்கிறது தான் தோமாரம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த லிட்ரரி சோர்சஸ் ஃபார் டேஷ் பீரியட் இன்க்ளூட் தமிழ் நாவலர் சரித்தை யா பெருங்காலம் அண்ட் பெரிய புராணம் அதாவது ஒன்றும் இல்லை இந்த தமிழ் நாவலர் சரிதை யா பெருங்காலம் பெரிய புராணம் இன்னும் நிறையா இருக்குது திருக்குறள் இதெல்லாம் எந்த காலத்தவர்கள் காலத்தில் இருந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலப்பிராஸ் கலப்பிரர்கள் காலத்தை சேர்ந்தது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் நிறைய படைப்புகள் இந்த காலத்தை சேர்ந்தது தான் அண்டு சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி எல்லாமே இந்த பீரியடில் எழுதப்பட்டது தான் இந்த கலப்ராஸ் அதாவது கலப்பிரர்கள் இவங்க தான் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்டு சென்ச்சுரி பிசியில் தான் இந்த சங்க காலம்ன்றது படிப்படியாக அப்படியே அவங்களோட இது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிது அந்த டைம் எழுந்தவங்க தான் இந்த கலப்பிரர்கள் இவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சங்க பீரியட் அது முடிகிற நேரத்தில் தமிழகத்தை வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க அதுக்கான சான்றுகள் தான் கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் இவங்க பீரியடில் எழுதப்பட்ட இந்த சரிதை யா பெருங்காலம் பெரிய புராணம் குண்டலகேசி சிந்தாமணி இது எல்லாமே வந்து இவங்கள பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெயினிசம் புத்திசம் என்ற கான்செப்ட் வந்து இந்த பீரியடில் தான் அதிக அளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் சில்க் சப்ளைடு பை இந்தியன் மர்ச்சன்ஸ் டு த ரோமன் எம்பயர் வாஸ் கன்சிடர்ட் ஸோ இம் கன்சிடர்ட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் த ரோமன் எம்பரர் ஆர்லியன் டிக்ளேர்ட் இட் டு பி வர்த் இஸ் வெயிட் இன் கோல்டு அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடில் வந்து இந்த பட்டு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த பட்டை வந்து இந்த ரோமானிய பேரரசர் ஆரலியன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து தங்கத்துக்கு எடையாத வந்து கருதியிருக்காரு அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ
இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்திருக்கான பிரபாஸ்னா இந்த புஷ்பராகம் தங் தகரம் ஒயின் கண்ணாடி குதிரைகள் இதெல்லாம் நம்ம சைடில் அவ்வளோ இருந்தது இல்லை எப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் நம்ம கிட்ட ஒரு பொருள் அதிகமாக இருந்தால் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்லை அதனால் என்ன ஆன்சர் வரும் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் மட்டும் தான் கரெக்டு ஓகே நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இது இல்லை அப்போ இம்போர்ட்ஸ் என்ன எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன அப்படி தானே தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸாக என்ன இருந்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்ட நார்மலாக தான் இருந்திருக்கு நம்ம இந்தியாவில் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த சால்ட்டு ஸ்பைஸஸ் சில்க்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து பெப்பர் தான் நல்லா தெரியும் பெப்பர் தான் இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் கொஞ்சம் ப்ரீஷியஸான இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட்ஸ் பேர்ள்ஸு ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே இருந்திருக்கு அண்டு இம்போர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதான் டப்பஸ் டின் ஒயின் கிளாஸ் அண்ட் ஹார்சஸ் அடுத்த கொஸ்டின் த ப்ரைமரி டேட்டி ஆஃப் த தமிழ்ஸ் வாஸ் தமிழர்களின் முதன்மை தெய்வம் தமிழர்களுடைய முக்கியமான தெய்வமாக வந்து சேயோன் சேயோன் இல்லைன்னா முருகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தவிர்த்து மற்ற கடவுளை தான் வணங்கலையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சிவன் அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு இந்திரன் வருணன் கொற்றவை இந்த மாதிரி எல்லா கடவுளையும் வணங்கியிருக்காங்க பட் முதன்மை கடவுளில் முருகன் வராரு கூடவே பார்த்தீங்கன்னா புத்திசம் ஜெயினிசம் இதுவும் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுத்து சைடில் இந்த கேஸ்டிசம் என்ற கான்செப்டே அவ்வளோ இல்லை ஆனால் வடக்கு சைட் அதாவது நார்த்து சைட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ்டுன்றது அப்போவே கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்புறம் அங்கே இருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எயிட்டீன்த்து நைன்டீன்த்து செஞ்சுரியில் தான் தமிழ்நாட்டில் நல்லா ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் ஏ முருகன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் விமன் போயட்ஸ் ஹேட் லிவ்டு அண்ட் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் தர் வேல்யூபல் ஒர்க்ஸ் டேஷ் பெண் கவிஞர்கள் வாழ்ந்து தங்கள் மதிப்பு மிக்க படைப்புகளை விட்டு விட்டு சென்றனர் இது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து புக்லேயும் லெவன்த்து புக்லேயும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது ஸோ என்ன டிஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஆப்ஷன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றம்பது புலவர்கள் இருக்காங்க அதில் முப்பது டு நாற்பது புலவர்கள் வந்து பெண் பார் புலவர்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் மோர் தென் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் அதான் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தான் ஏன்னா சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லெவன்த்து புக்கில் தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ரேஞ்சில் தான் பெண் பார் புலவர்கள் இருந்திருக்காங்க என்ன என்ன பெண் பார் புலவர்கள் அப்போ இருந்திருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் முருகனை புகழ்ந்து பாடுறவங்க அவ்வையார்னு அதனால் அவ்வையார் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் நேம் தான் பாருங்கள் காக்கை பாடினியார் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆதிமந்தியார் பொன்முடியார் வெள்ளி வீதியார் அடுத்ததான் நம்ம சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் பட்டினி கல்ட் என் தமிழ்நாடு வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை தமிழகத்தில் பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் இந்த பத்தினி வழிபாட்டை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா சேரன் அரசன் சீரன் சிங்கிட்டு வந்தால் இந்த கான்செப்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த சேரன் தான் பார்த்திங்கன்னா சீரன் சிங்கிட்டு வந்தால் கண்ணகிக்காக சிலை எழுப்பியிருப்பார் இமயமலையிலேருந்து கற்களை தான் கொண்டு வந்து அண்டு இவர் இளங்கோவடிகளோட பிரதராக இருப்பார் ஸோ கண்ணகி கோவலன் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புகார் அந்த இடத்த சேர்ந்தவங்க புகார்னால் இந்த சோழன் அந்த இதில் வரும் இதை தான் நம்ம புக்கில் சீரன் சிங்கிட்டு வந்து பற்றி சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் டைனஸ்டி வாஸ் நாட் இன் பவர் டியூரிங் த சங்கம் ஏஜ் அதாவது சங்க ஆட்சி காலத்தில் நம்ம சேரர்கள் பற்றி பார்த்தோம் சோழர்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் பார்த்தோம் இவங்கள யார் வந்து பவரில் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர்கள் தான் இவங்க பீரியடில் இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பல்லவாஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரூல் ஆஃப் பாண்டியர்ஸ் வாஸ் ஃபாலோடு பை பாண்டியர் ஆட்சிக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்தவர் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து சோழர்கள் வந்து வராது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்லவர்கள் சதவாகனங்கள் இவங்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க பட் பாண்டியர்களுக்கு அப்புறம் யார் வந்திருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலப்பினர்கள் தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கலப்பினர்கள் பற்றி பார்த்தாச்சு அதனால் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் பார்க்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் த லோயஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டியூரிங் த சங்கம் ஈச் வாஸ் சங்ககால நிர்வாக முறையில் மிக சிறிய நிர்வாக அமைப்பு எதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ எப்படி நம்ம இந்தியாவில்
So, Ibridam Pirika Paterka, first one the Mandalam, Adakira Patina Nad, the Nadigalda on the Kutrama Pirinsurka, and the Kutratlan the Patina Ur Pirinsurka. So, on the Ura on the Situr Perurna Pirikranga, Siturna and Anna Siria Gramma, Perurna Peria Gramma Abdinartu, Idle Patina in Nur subdivisiona, Mudurna Pirikranga, Mudurna, Paramiana Gramma Narto. This is the Kadarkari Uram Irkardadam, Patinum Soldranga. So the lowest unit of administration. Abdinu Patina, answer C, Urda Varu. Add question What was the occupation of the inhabitants of the Kurunji region? Kurunji Nilapagadil Varanda, Makalin Todil Yadu. Kurunji Abdina, Malayum, Malay Sarna Idamum. Abdina Gaina Tulil Kandipa and the other Sigarikira Tuludan Sivanga. That is the same thing. Next, we will see the card. 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 We and the Maria Adalam Patina, Varachida Adigamarco, Song Kolair Gulda Adigamar Panga, but Nama Buklanda, the Vira Chil Gul Soldranga Yunglode Todil in Napatina, hunting, hunt a gathering, Vita Adal, Matrum Segarital. Next one, Assertion and Reason Type Layerka, the assembly of the poets was known as Sangam. Pullover Gul, Irkran the Kurumum, and the committee dam Patina, Sangam Soldranga, and Reason in Anna Tamil was the language of Sangam literature. Sanga Ilakinglin Muri Tamiragum. So on the Sangam period la Angloda language Patina Tamil Dam Adanalada Anga and the Tamil Pistra and the Pular Kurakutata Sangam Nasalranga Adanala in the Rendimeda correct. So in the both A and R are true, R is the correct explanation of A Idavaru. Next one Edu and the correct illani kekaranga. Correct illani cake mother na mind up and no illatim parchi patada, either correct, either correct illan, nama piripo. So first one paranga, Karigalan won the battle of Talayalanganam. Talayalanganam puril, Karigalan vetri petrar, either one the either one the nam already patharpo. Nama pondi irgil pati patharpo, so pondi ala Nedin say yelna patina in the Talayalanganam Purla Vitri Petrel Park, Karigal and Vandi, Vinni and Ratsitrula, Tansa Urla, Vin Panir Park. Adanala, this is a strong statement. Second one, Parga, the Paditru Patu provides information about Sarah Kings. Sarah Arasargal, Patria, Tagal Gali, Paditru Patu, Varangi Gerade. This is the correct statement. I'm already Pathada. Paditru Patna, Sarah, and Patina Palaina, Sodargal. Next, the earliest literature of the Sangam age was written mostly in the form of prose. That is the Sangagalath and Nulgal Elame, Urena de la Edricus Soldranga, Idu character Kadadi, Ena, Pedan and Nulgal, the Nama Seal Pagdilana Papo. Urena de la Patina, the Kaday Ada de Eda, the Orthopathy brief I explained Pantada Papo, but Silla Padigaram, Patina Palay Yedar, and Alana Masail Pagdilana Papo. So, Idu, wrong statement though. That is the statement correct. So, the first and the three is correct. Next one, the ascending order of the administrative division in the ancient Tamilagam was Pandegala Tamilagatin, Nirvaga Pirivigal, Iru Varisil, Ivara Amaitirindade. This is the already path. Iru Varisina, Kir and Malapono. So, that is the correct option B. Ur, Kotram, Nadu. Mandalam, Ipida Varo. Next question match the following with the royal insignia. So Anandara Savai, Anglodia, Chinangal on the Purta Soldranga. Idla, Seral Irumpare Patina, and the Bob and Arrow Irkramari or Nana Emda will eat her par. Adanada, Chinama Idur and Rukam Patina, Willow Ambo. And a Pandiala Patina in the Mudukudimi Piruadi Abdino Rarasar Patina, in the fish show elephant or grammar, or an anaim bitter par, another pondir glod and anaim on the mean. Upper remaining in our girl soda, so soda na tiger. Another the answer in our room, option A, three, two, one.
நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுவும் மேத்ஸ் தான் இதுல வந்து அந்தந்த மன்னர்களுக்குன்னு சில நேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆதவன் குட்டுவன் வானவன் இரும்புரை இந்த பேர் தான் உண்டு இதுல இரும்புரை நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா சேரல் இரும்புரைன்னு ஒருத்தவர் இருந்திருப்பாரு அவர் தான் இந்த நாணயம் தான் வெளியிட்டு இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஆதவன் வானவன் இந்த பேர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆதவன் ஒரு படம் வந்திருக்கு வல்லவன் ஒரு படம் வந்திருக்கு அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன் ரிமைனிங் இருக்கிறது குட்டுவன் இது எல்லாமே சேரர்களை குறிக்கக்கூடிய அந்த பெயர்கள் அதனால இதுல சேரர்கள்னா வானவர்னு நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க இந்த சோழாஸ் வந்து குறிக்கக்கூடிய அந்த பெயர் தான் என்னன்னா சென்னி செம்பியன் கில்லி வளவன் ஸோ கில்லி வளவன் கரிகால் வளவன் சொல்றாங்க கில்லி இதெல்லாம் இவங்களோட இதுதான் அதுக்கப்புறம் சேலே ரெண்டு வருது சென்னி செம்பியன் சென்னினா இந்த சோழாச குறிக்குது அடுத்ததா பாண்டியர்களை பாருங்க மாறன் வழுதி செழியன் தண்டர் இந்த மாதிரி நேம் தான் சொல்றாங்க ஸோ மாறன் வழுதி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செழியன் கூட நெடுஞ்செழியன் ஒரு அரசர் இருந்திருப்பாரு அதை வச்சு நம்ம வந்து செழியன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் தண்ணர் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால தென்னர்னா பாண்டியர்களை குறிக்கும் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா அதியமான் அதியமான்னா இந்த குறுநில அரசர்கள்ல வருவாங்க ஸோ அதுல தான் இந்த வேலிர் அதாவது ஏழு கடையேழு வள்ளல்கள் பார்த்துரு போல அதுலதான் இந்த அதியமான் என்றவர் வருவாரு ஸோ அவங்கள தான் வேலிர் வேலாளர் சொல்லுவாங்க மெசோபட்டோமியன் சிவிலைசேஷன் இஸ் த ஏர்லியஸ்ட் சிவிலைசேஷன் இன் த வேர்ல்டு இட் இஸ் டேஷ் இயர்ஸ் ஓல்டு மெசோபட்டோமியன் நாகரிகம் உலகின் ஆரம்ப கால நாகரிகம் இது டேஷ் வயது கொண்டது ஸோ இந்த பிக்சர் பாருங்க இப்படி தான் வந்து மெசோபட்டோமியன்ஸ் தான் வந்து அவங்க பீரியட்ல இருந்திருக்காங்க ஸோ உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப தொன்மையான நாகரிகம் இந்த மெசோபட்டோமியன் நாகரிகம் தான் சொல்றாங்க இது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு இது நம்ம புக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ யூ நோவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது ரொம்ப தேவை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் ஜஸ்ட் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்டு சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஒன் இந்த லெசன் நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் அதாவது மெயின் சிட்டிஸ் பற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன சிட்டிஸ் தான் மெயினாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா பூம்புகார் காஞ்சி மதுரை இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான நகரங்களாக இருந்தது அதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் ஓவராலாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு சின்ன லெசன் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் என்கரெக்ட் அபவுட் பூம்புகார் பூம்புகாரை பற்றி பின்வரும் கூற்று எது தவறானது ஸோ அந்த காலத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பொருள் தேவைன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற பொருளை அந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி அவங்கள்ட்ட இருக்கிறத நம்ம வாங்குவோம் இதுக்கு மெயினாக வந்து யூஸ் ஆனது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துறைமுகங்கள் தான் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த கடல் வழி வணிகம் தான் அதிகமாக இருந்தது அதில் ரொம்ப பழமையான ஒரு துறைமுகம் தான் இந்த பூம்புகார் என்றது ஸோ இந்த துறைமுகம் பார்த்தீங்கன்னா துறைமுகம்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு கடலோட லிங்க் ஆகிருக்கும் கடல் அண்ட் ஆறு எல்லாமே லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ பே ஆஃப் பெங்காலோட லிங்க் ஆகி நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காவிரி ஆறில் வந்து இது வந்து கலக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூம்புகார் என்றது மயிலாடுதுறை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூம்புகாரை வந்து புகார் காவேரி பூம்பட்டினம் இந்த மாதிரி நிறையா பேர் கொண்டும் சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நிறைய வணிகம் நடந்திருக்கு நமக்கு தெரியுது இதை வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலக்கியங்கள் மூலமாக தான் ஸோ சிலப்பதிகாரமில் கோவலன் கண்ணகி இங்கே இருந்திருப்பாங்க அண்டு மணிமேகலை பட்டினப்பாலை இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பூம்புகார் பற்றி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பூம்புகார் பற்றி ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரோ தான் இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின் போய் பார்ப்போம் இப்போ கொஸ்டினில் பூம்புகார் பற்றி எது வந்து ராங்காக இருக்கு தான் கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இட் வாஸ் ஆல்சோ ஏ போர்ட் டவுன் அலாங் த அரேபியன் சி இது அரேபிய கடலின் ஒரு துறைமுக நகரமாகவும் இருந்தது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே ராங்காக இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம் பே ஆஃப் பெங்கால்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே காவேரி ரிவர்லேருந்து மிக்ஸ் ஆக தான் நம்ம பார்த்தோம் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ராங் செகண்ட் ஒன் பார்ப்போம் பூம்புகார் இஸ் ஒன் சச் ஹிஸ்டாரிக் போர்ட் தட் எமர்ஜ்டி இன் த வேக் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் மேரி டைம் ட்ரேடு பூம்புகார் கடல்சார் வர்த்தகத்தை அதிகரித்து வந்ததை அடுத்து தோன்றிய அத்தகைய வரலாற்று துறைமுகமாகும் இது வந்து கரெக்டு தான் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு துறைமுகம் அது ரொம்ப பழமையான ஒரு துறைமுகம்னு பார்த்துருக்கோம் தேர்ட் ஒன் இட் இஸ் ஏ கோஸ்டல் டவுன் நியர் த ப்ரெசன்ட் டே மயிலாடுதுறை அண்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் பை த ரிவ
இது இன்றைய மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் உள்ள ஒரு கடற்கரை நகரமாகும் இது காவிரி நதி கடலுக்குள் வெளியேறும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது ஸோ இதுவும் நம்ம பார்த்தது தான் அதனால் எது ராங் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரேட் ஃப்ளரிஷ்ட் அண்ட் எவிடன்ஸ் ஃபார் திஸ் ஹாஸ் பீன் அன்யர்த்ரி இன் ஆர்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்கேவேஷன் டன் இன் கீழடி நியர் வணிகம் செழித்திருந்தது மற்றும் இதற்கான சான்றுகள் டேஷ் அருகில் உள்ள கீழடியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்பொருள் அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ கீழடி என்றது எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா தான் அங்கே எங்கே அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும் கீழடி என்றது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் தான் இருக்குது ஸோ மதுரை மதுரையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பழமையான நகரங்களில் அது ஒன்று இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் சோழர்கள் கலப்பினர்கள் இவங்கள மாதிரி பெரிய பெரிய மன்னர்கள் அதாவது இந்த சங்கம் காலத்தில் நம்ம படித்த மன்னர்கள் எல்லாம் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த சோர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்கன்னா கீழடி அதாவது மதுரையில் கீழடி என்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்கு அங்கே அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அங்கே இருந்து தான் இந்த சோர்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த கிரேட்டஸ் ஆஃப் காஞ்சி அஸ் அன் எஜுகேஷ்னல் சென்டர் கேன் பி அண்டர்ஸ்டூட் ஃப்ரம் த ஃபேக்ட் தட் த சைனீஸ் டிராவலர் டேஷ் ஹூ ஸ்டடிட் அட் நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி விசிட்டட் காஞ்சி கடிகை டு பர்ஷூ ஹர்ஸ் அ ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த சீன பயணி டேஷ் தனது மேல் படிப்பை தொடர காஞ்சி கடிகை சென்றுள்ளார் இதன் வாயிலாக கல்வி மையமாக காஞ்சியின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் சென்டர் இங்கே வந்து கடிகைனு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து அவருடைய ஸ்டடீஸ்க்காக வந்திருக்காங்க அந்த ஒரு சைனீஸ் ட்ராவலர் யார் அவர் வந்து நாலந்தா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்திருக்காரு கடிகைன்ற பிளேஸ்க்கு வந்திருக்காரு அவர் யார் தான் இங்கே கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எந்த சைனீஸ் ட்ராவலர் வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இவான் ஸ்வாங் தான் வந்திருக்காரு ஸோ ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோன்னா இதில் வந்து நம்ம பூம்புகார் பார்த்துட்டோம் மதுரை பார்த்துட்டோம் காஞ்சி பார்த்துட்டோம் பூம்புகார் என்றது போர்ட்டுக்காக ஃபேமஸ் மதுரை என்றது ஒரு வணிகத்துக்காக ஃபேமஸ் அதாவது வர்த்தகம் காஞ்சி என்றது எஜுகேஷனுக்காக ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு அண்ட் இந்த காஞ்சியை பற்றி பார்த்திங்கன்னா சில போயிட் தான் வந்து இதை வந்து சிறப்பானது சொல்லி எப்படி எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா காளிதாசா வந்து காஞ்சி இஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் த டவுன்ஸ் அதாவது நகரங்களில் சிறந்தது காஞ்சி அப்படின்னு காளிதாசர் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் திருநாவுக்கரசர் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சியை வந்து கல்வியில் கரை இல்லாத காஞ்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மேலும் இங்கே வந்து யுவான் ஸ்வாங் வந்திருக்காருன்னு நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா புத்தகையா சாஞ்சி இந்த மாதிரி இந்தியாவில் ஏழு புனித தலங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து காஞ்சி அப்படின்னு யுவான் ஸ்வாங் வந்து காஞ்சியை பற்றி சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் காஞ்சி இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த டெம்பிள் டவுன் கூற்று காஞ்சி கோயில் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ரீசன் த புத்திஸ்ட் மாங்க் மணிமேகலை ஸ்பெண்ட் த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹர் லைஃப் அட் காஞ்சி ஸ்பீக்ஸ் ஹைலி ஆஃப் த டவுன் பௌத்த துறவி மணிமேகலை தனது வாழ்க்கையின் கடைசி பகுதியை காஞ்சியில் கழித்தார் அந்த ஊரை பற்றி அதிகம் சிறப்பாக பேசியுள்ளார் ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பாருங்கள் அசோஷனில் வந்து காஞ்சி வந்து பெஸ்ட்டு டவுன் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ரீசனில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலை வந்து அவங்களோட கடைசி காலத்தை காஞ்சியில் கழித்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு தான் ஆனால் இந்த ரீசன் வந்து அந்த அசோஷனுக்கு கரெக்டாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்ட் இல்லை அதனால் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் ஏயில் இருக்கிற பூத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் ஆர் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ ஸோ இதே போல் ஆப்ஷன் ரொம்ப ரேராக தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் தருவாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அசோஷன் ரீசனில் பூத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ தான் வரும் பட் இங்கே அந்த சென்டென்ஸ்குள்ளே சம்மந்தமே இல்லாமல் அது கரெக்டாக இருந்தால் இந்த ஆப்ஷன் தான் வரும் ஸோ இதில் காஞ்சியை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஃபேமஸ் ஒரு டெம்பிள் இருக்குது அது ரொம்ப பியூட்டியாக இருக்கும் அது என்ன டெம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கைலாசநாதர் டெம்பிள் அதை யார் கட்டியிருக்காங்கன்னா பல்லவா கிங் ராஜசிம்மா அட் காஞ்சியில் தான் கட்டியிருக்காரு ஸோ இது அங்கே உள்ள டெம்பிள் பற்றி சொல்லணும்னா இதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தர்மபாலர் ஜோதி பாலர் சுமதி போதி தர்மர் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய போயட் சான்றோர்கள் எல்லாருமே வந்து காஞ்சியில் தான் பிறந்து வ வளர்ந்துருக்காங்க
நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க விச் ஒன் இஸ் ராங்லி மேட்ச்டு எது தவறாக பொருந்தி இருக்கிறது ஸோ கொஸ்டினை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க ராங்லி மேட்ச்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல சோழ நாடு அதாவது சோழ நாட சோருடைத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைஸ் இன் அபண்டன்ஸ் அங்கே வந்து அரிசி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால சோருடைத்து நெக்ஸ்ட்டு பாண்டிய நாடு முத்து அங்கே வந்து பேர்ஸ் வந்து அபண்டன்ஸாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து முத்துடைத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேர நாடு வேழம் உடைத்து வேழம்னா என்னென்னா எலிஃபன்ஸ் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தொண்டை நாடு சான்றோர் அடைத்து ஸோ அங்கே வந்து ஸ்காலர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்காங்க ஸோ இதில் இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ராங்லி மேட்ச்டு எதுவுமே வராது இங்கே ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோழ நாடு கொடுத்துருக்காங்களா சோருடைத்துன்னு ஸோ என்னென்ன மாவட்டம் தான் இதில் கவர் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா சோருடைத்து ரைஸ் வந்து அபண்டன்ஸாக இருக்கும் அப்போ ரைஸ் இங்கே இங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு தஞ்சை திருவாரூர் நாகை திருச்சி புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக் இங்கே தான் வந்து ரைஸ் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதை தான் வந்து சோழ நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தஞ்சை தான் வந்து ரைஸ் பவுல் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதர் பிளேசஸ் தான் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து நம்ம சொல்கிறோம்ல என்னென்ன பிளேஸ் தான் இங்கே கவர் ஆகுதுன்னா மதுரை மதுரையில் தான் வந்து பாண்டியர்கள் ஆண்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு ராமநாதபுரம் சிவகங்கை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள சவுத் டிஸ்ட்ரிக்ஸு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாடு மேப் உங்கள் வீட்டில் எங்கேயாவது ஒட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி படிக்கும்போது அதாவது பார்த்து படித்தாலே உங்களுக்கு நீங்கள் மனப்படம் பண்ணணும் அவசியம் இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து சேர நாடு சேர நாடுனா வேழம் உடைத்து பார்த்தோம்னா எலிஃபன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் என்னென்ன இடம் தான் கவர் ஆகுதுன்னா ஃபுல்லாக எலிஃபன்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கும் பாருங்கள் கோவை நீலகிரி ஃபுல்லாக இந்த வெஸ்டர்ன் காட் சைட்ஸ் தான் வரும்ல நெக்ஸ்ட்டு கரூர் கன்னியாகுமரி இந்த மாதிரி கேரள மாநிலத்தை லிங்க் பண்ண இடம் தான் வந்து சேர நாடுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தொண்டை நாடு சான்றூர் உடைத்து ஸோ இது என்னென்ன மாவட்டம் தான் கவர் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வடக்கு மாவட்டம் ஃபுல்லாக காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் தர்மபுரி திருவண்ணாமலை வேலூர் விழுப்புரம் இந்த மாதிரி மாவட்டம் எல்லாம் தொண்டை நாடு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நன் தான் நன் ஆஃப் திஸ் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் த பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சவுத் இந்தியா டியூரிங் த சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரி டு நைன்த் சென்ச்சுரி சிஇ வாஸ் மார்க்டு பை கான்ஃப்ளிக்ஸ் பிட்வீன் த சாலுக்கியாஸ் ஆல்சோ நோனஸ் வெஸ்டர்ன் சாலுக்கியாஸ் அண்ட் த டேஷ் ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை தென்னிந்தியாவின் அரசியல் வரலாறு மோதல்கள் சாளுக்கியர்கள் அவங்கள வந்து மேற்கு சாளுக்கியர்கள் சொல்கிறாங்க மற்றும் டேஷ் இடையே மேற்கொண்டது சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரி டு நைன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா களப்பிரர்களுக்கும் தான் சாளுக்கியர்களுக்கும் களப்பிரர்களுக்கும் இடையே தான் இந்த சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரி டு நைன்டி நைன்த் சென்ச்சுரி கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் டெஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஓட இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சின்ன லெசன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரீஜியன் ஹாஸ் ஏ சிட்டி மோர் தேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக பழமை மிக்க நாகரிகத்தின் நகரம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங் கொஸ்டின் பார்த்துருப்போம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக ஓல்டாக இருந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெசப்பட்டாமையாக பார்த்துருப்போம் அதோட இப்போ இருக்கிற நேம் தான் ஈராக் அதனால் ஆன்சர் ஏ தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ய தமிழ் சிட்டி இவற்றுள் எது தமிழக நகரம் ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஏ ஈராக் பி ஹரப்பா சி மொஹஞ்சதாரு அண்டு டியில் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் இது வந்து ஈஸியானது தான் பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் காஞ்சிபுரம் தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம காஞ்சிபுரம் பற்றி மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்கிரிப்டிவாக முன்னையே பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் விச் சிட்டி இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த பே ஆஃப் பெங்கால் வங்காள விரிவுடன் தொடர்பில்லாத நகரம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பே ஆஃப் பெங்காலில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன நகரம் தான் மெயினாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பூம்புகார் கொற்கை காஞ்சிபுரம் ஸோ இங்கே வந்து ட்ராயிங் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் கீழே தான் வந்து கொற்கை வரும் நடுவில் வந்து காஞ்சிபுரம் வரும் மேலே வந்து பூம்புகார் வரும் ஸோ மதுரை பார்த்திங்கன்னா இந்த பே ஆஃப் பெங்கால் சைடில் வராது அதனால் இதுக்கு மதுரை தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் தமிழ்ஸ் ஆர்
காவேரி என்றது ரிவர்ல வந்துடும் அது வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல வராது அதுல நம்ம ஒரு ஏரி குளம் அந்த மாதிரி கட்டி இருக்கிறது தான் வந்து அந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் குள்ள வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்லணையும் காஞ்சிபுரம் ஏரிகளும் தான் இந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்க்கு ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கு சோ இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட் ஸோ காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏரி அதாவது நூற்றுக்கணக்கான ஏரி அங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேனல்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த காஞ்சிபுரத்தை ஏரிகளின் மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா கரிகாலனால் கட்டப்பட்ட கல்லணையும் அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்தை சுற்றியுள்ள ஏரிகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நீர் மேலாண்மைக்கு ரொம்ப திறன் வாய்ந்தது தமிழகத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க விச் இஸ் நாட் த ஓல்டஸ்ட் சிட்டி அமாங் த ஃபாலோயிங் ஒன்ஸ் பின்வருவனவற்றுள் எது தொன்மையான நகரம் அல்ல இதை காஞ்சிபுரம் பூம்புகார் சென்னை நம்ம ஆல்ரெடி மதுரை பற்றி பார்த்தோம் காஞ்சிபுரம் பற்றி பார்த்தோம் பூம்புகார் படி பார்த்த பூம்புகார் பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்திலே இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் வந்து டெவலப் பண்ணதை இந்த சென்னை எல்லாம் அதனால சென்னை வராது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க விச் சிட்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு கீழடி எக்ஸிவேஷன் கீழடி அகழ்வாய்வுகளுடன் தொடர்புடைய நகரம் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் கீழடி என்றது மதுரையை சார்ந்தது தான் இந்த கீழடி ரிலேட்டடாக இப்போ வந்து ஒரு கரண்ட் அப்டேட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் என்னென்னா இப்போ ரீசண்டாக வந்து அதில் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டிக் த அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர் மேக்ஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் வித் தர்சன் கூற்றுக்கான காரணத்தை ஆராய்ந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் அசோசியன் ரீசன் டைப் தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து குட்ஸ் வேர் இம்போர்ட்டட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் த சிட்டி பூம்புகார் பூம்புகார் நகரத்திலிருந்து அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் நடைபெற்றது நம்ம பார்த்தோம் அதனால தான் இங்கே வந்து துறைமுகம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருக்குன்னு ரீசன் பே ஆஃப் பெங்கால் வாஸ் அ சூட்டபிள் ஃபார் ட்ரேடிங் வித் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் வங்காள விரிகுடா கடல் போக்குவரத்திற்கு ஏதுவாக அமைந்ததால் அண்டை நாடுகளுடன் வணிகம் சிறப்புற்று இருந்தது இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததான் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரீசனும் கரெக்டு ஸோ அங்கே பே ஆஃப் பெங்காலோட கனெக்ட் ஆகி இருந்ததுனால தான் அங்கே வந்து அந்த துறைமுகம் என்றது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ திருநாவுக்கரசர் செட் கல்வியில் கரை இல்லாத த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த சிட்டி காஞ்சிபுரம் திருநாவுக்கரசர் கல்வியில் கரை இல்லாத என்றார் இந்த அறிக்கை காஞ்சிபுரம் நகரத்தை குறிக்கிறது இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததான் இது வந்து கரெக்ட் ஒன் பீல பாருங்க ஹுவான்ஸ் வாங் செட் காஞ்சிபுரம் இஸ் ஒன் அமௌங் த செவன் சேக்ரட் பிளேசஸ் ஆஃப் இந்தியா இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததான் இந்தியாவின் ஏழு புனித இடங்களில் காஞ்சிபுரம் ஒன்று அப்படின்னு ஹுவான்ஸ் வாங் சொல்லியிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் காளிதாசா வந்து காஞ்சிபுரம் இஸ் த பெஸ்ட் சிட்டி அமௌங் த சிட்டிஸ் ஸோ நகரங்களே காஞ்சிபுரம் நகரம் ரொம்ப சிறந்ததுன்னு காளிதாச சொல்லியிருக்காரு இந்த த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் கரெக்டு தான் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் திஸ் தான் வரும் இதில் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ மட்டும் கரெக்ட் பி மட்டும் கரெக்ட் சி மட்டும் கரெக்டாக அப்புறம் ஆல் ஆஃப் திஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் திஸ் தான் வரும் ஆனால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தாச்சு அதனால் இங்கே பார்க்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சரியான கூற்றை கண்டுபிடிக்கவும் நாலங்காடி நைட் ஷாப் அல்லங்காடி பகல் நேர கடை அண்ட் ஏன்ஷியன் ரோமன் காயின் ஃபேக்ட்ரி வாஸ் ஃபவுண்டட் பூம்புகார் பூம்புகாரில் பண்டைய ரோமானிய நாணய தொழிற்சாலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலங்காடி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகல் நேர கடை அதாவது டே டைம் ஷாப் பகலில் இருக்கிற கடை தான் நாலங்காடி சொல்லுவோம் நைட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா அல்லங்காடி சொல்லுவோம் அதாவது நைட் டைம் ஷாப் ஸோ ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே ராங் தான் சீல ஏன்ஷியன் ரோமன் காயின் ஃபேக்ட்ரி வாஸ் ஃபவுண்டட் பூம்புகார் ஸோ ஏன்ஷியன் ரோமன் காயின் ஃபேக்ட்ரி எங்கே இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் தான் இருந்தது பூம்புகாரில் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் பேர்ஸ் வர் எக்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் உவரி நியார் கொர்கை கொர்கை அருகே உள்ள உவரியில் இருந்த முத்துக்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் எது கரெக்டு தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஒன் ஏற்கனவே நம்ம பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து பார்த்தோம் ஸோ பாண்டியர்கள் இந்த கொர்கை பிளேஸும் வந்திருப்பாங்க அங்கே ஸோ அதுதான் வந்து இந்த முத்துடைத்து அதனால தான் சொல்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஃபைண்ட் அவுட் த ராங் தவறான தொடரை கண்டறிய கொடுத்துருக்காங்க ஏல பாருங்க மெகஸ்தனிஸ் ஹாஸ் மென்ஷன் மது இன் ஹிஸ் அக்கௌண்
அதனால ஏ ஒன் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பி பாருங்க வான்ஸ்வாங் கேம் டு த தமிழ் சிட்டி ஆஃப் கன்ஸ்வாங் தமிழ்நாட்டு நகரமான காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்தார் இதுவும் கரெக்டு தான் கோவலன் அண்ட் கண்ணகி லிவ்டி இன் காஞ்சிபுரம் ஸோ இவங்க வந்து காஞ்சிபுரம்லேயே இருந்தாங்க யோசிச்சு பாருங்க இவங்களோட இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பூம்புகார்னு நெக்ஸ்ட் டி ஈராக் இஸ் மென்ஷன் இன் பட்டினப்பாளை ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க பட்டினப்பாளையில் ஈராக்கை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ராங் ஆன்சர் எது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் பேர் சரியான இணையை கண்டறிய கூடல் நகர் கூடல் நகர் கூடல் நகர்னா பூம்புகர் வராது மதுரை வரும் நெக்ஸ்ட் தூங்கா நகரம் இதுவும் மதுரை தான் நெக்ஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் ஸோ கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் பேர் நெக்ஸ்ட் டி பாருங்க கோயில் நகரம் காஞ்சிபுரம் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஓவராலாக காஞ்சிபுரம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி கோயில் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் த ராங் பேர் தவறான இணையை கண்டறிய வடமலை வடமலையில் வந்து கோல்டு இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது ஓவராலாக நம்ம சவுத் சைடு தான் ஓகேவா ஸோ ஸோ நம்ம சவுத் சைடில் வடமலையில் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு தான் ஃபேமஸ் அண்ட் வெஸ்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா சாண்டல் சந்தனம் வந்து ஃபேமஸ் அண்டு சதர்ன் சைட் பார்த்திங்கன்னா பேர்ல்ஸ் முத்து ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு ஈஸ்டர்ன் சைட் பார்த்திங்கன்னா அக்கில் கிடையாது பவளம் தான் ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு அதனால தான் நான் பா போட்டிருக்கேன் ஸோ ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜிஎஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மாதிரி ஜிஎஸ் அதாவது நார்த் வெஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றது ரெண்டுமே ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ ராங் பேர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கில் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபில்இன் த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காஞ்சி கைலாசநாதர் டெம்பிள் வாஸ் பில்ட் பை காஞ்சி கைலாசநாதர் ஆலயத்தை கட்டியவர் ஸோ கைலாசநாதர் கோயிலை யார் கட்டியிருந்தாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதாவது பல்லவ மன்னன் ராஜசிம்மன் தான் இந்த கோயிலை வந்து கட்டியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க டேஷ் அஸ் நோன் அஸ் த சிட்டி ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் கோவில் நகரம் என்ன அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து காஞ்சிபுரம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் நெக்ஸ்ட் மாசாத்துவான் மீன்ஸ் மாசாத்துவான் என்னும் பெயர் தரும் பொருள் ஸோ இந்த நேம் கேட்டோன்னே நமக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துடணும் மாசாத்துவான்னா யாருன்னா கோவலனோட அப்பா பேர் தான் வந்து மாசாத்துவான் ஸோ மாசாத்துவான்னா என்ன மீன் பார்த்தீங்கன்னா பெரு வணிகன் அதான் மீனிங் அதே மாதிரி கண்ணகியோட அப்பா பேர் என்னன்னா மானாய்கன் ஸோ அப்படின்னா என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கடல் வணிகன் இவங்க வந்து பூம்புகாரில் தான் இருந்திருக்காங்க அதனால் பெரு வணிகம் பெரு வணிகம்னா அது வந்து கடல் சார்ந்தது மட்டும் இல்லை எல்லாமே சார்ந்தது அதுக்கப்புறம் பெருங்கடல் வணிகம் இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் பூம்புகார் என்றதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா பெருங்கடல் வணிகன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த அவுட் சைட் வேர்ல்டு டெவலப் இன் பூம்புகார் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் திட்ட பூம்புகாரில் நடைபெற்ற அண்டை நாட்டு வணிகத்தின் மூலமாக பண்பாட்டு பரிமாற்றம் நடைபெற்றது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூ தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே பூம்புகாரில் பட் இங்கே வந்து வணிகம் வந்து அதிக ஃபேமஸாக இருந்திருக்குல்ல ஸோ வணிகம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வந்திருப்பாங்க இங்கேருந்து நிறைய பேர் போயிருப்பாங்க அதனால் அந்த லாங்குவேஜ்ன்றது அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது அந்த லாங்குவேஜ்ன்றது அவங்க லாங்குவேஜ் நம்ம வந்து கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த மொழிகள் என்றது நிறையா மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு இப்போ பிரிட்டிஷே இங்கே வந்து தங்கி இருந்ததுனால தான் நமக்கு இங்கிலீஷ் என்ற லாங்குவேஜ் யூசர் ஒன்னாக ஒன்று ஆச்சு அதனால் இங்கே பண்டம் பரிமாற்றம் மட்டும் இல்லாமல் நாகரிகம் அதாவது பண்பாட்டு பண்பாடு என்றது எல்லாமே சேர்ந்ததான் கலாச்சாரம் மொழி எல்லாமே சேர்ந்ததான் எல்லாமே இங்கே நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் விமன் ஆல்சோ பர்ச்சேஸ்ட் ஃப்ரம் ஆலங்காடி ஆஃப் மதுரை வித்தவுட் ஃபியர் மதுரையில் அல்லங்காடியில் பெண்கள் பயமின்றி இரவு நேரங்களில் பொருட்கள் வாங்கி சென்றனர் நம்ம ஆல்ரெடி மதுரையை வந்து தூங்கா நகரம் பார்த்துருந்தோம்ல ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நாலங்காடி நாள்னா என்ன பகல் ஸோ பகல்லையும் இங்கே வந்து வணிகம் நடந்திருக்கு அல்லங்காடு இரவு இரவுலையும் வணிகம் நடந்திருக்கு ஸோ இங்கே யாருமே வந்து பெருசாக வந்து தூங்கியே இல்லை அதனால தான் இதை தூங்கா நகரம் சொல்கிறாங்க அப்போ ஜன நடமாட்டம் இருக்கும்போது பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லாமல் நடக்கிறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அதனால் இதுக்கும் ஆன்சர் வந்து ட்ரூ தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார் மெனி ராக்கெட் டெம்பிள்ஸ் ஆர் மேட் டியூரிங் த பல்லவா பீரியட் பல்லவர்கள் காலத்தில் எண்ணற்ற குடைவரை கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டன இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ட்ரூ தான் வரும் த டெக்கான் ரீஜியன்
இதில் ஆப்ஷன்ஸில் பாருங்கள் ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா அண்ட் டி ஆப்ஷனில் ஆல் ஆஃப் திஸ்னு இருக்குது ஸோ சதவகனாஸ் எம்பையர் பாருங்கள் எங்கெங்கே இருந்திருக்குன்னா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா அண்ட் தெலுங்கானா ஆந்திரா ஸோ இந்த பிளேசஸில் தான் இருந்திருக்காங்க இதுக்கு தெற்கு சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து நம்ம தமிழர்கள் சீர சோழ பாண்டியர்கள் எல்லாருமே ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் திஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்கானாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கதா சப்த சதி எ ப்ராக்ரிதி டெக்ஸ்ட் கம்போஸ்ட் பை த சதவாகனா கிங் டேஷ் அதாவது எந்த சதவாகனா ரூலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராகிருதி டெக்ஸ்டில் கதா சப்த சதி என்ற ஒரு உரைநடையை எழுதியிருக்கார் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஹாலாக தான் வரும் இந்த காத சப்த சதி என்றது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எழுநூறு காதர் பாடல்கள் இருந்திருக்கு இவர் எழுதிய எல்லா நூல்களும் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய அந்த கோட் பாயிண்ட் அதாவது கருப்பொருள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சங்க இலக்கியம் நூல்களை போலவே இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம்ல ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி பிசியில் தான் இந்த சதவாகன ஸ்டூல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கேன்னு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசியில் தான் இவங்களுடைய ரூல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அவங்க ரூல் பண்ண இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆந்திராவில் வந்து இக்ஸவாகு அவங்க ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க அண்டு கர்நாடகா அதாவது நார்த் கர்நாடகாவில் தான் பார்த்திங்கன்னா கடம்பர் என்றவங்க ரூல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் எட்டு தொகை அண்டு பத்து பாட்டு எட்டு தொகை மற்றும் பத்து பாட்டு பற்றி எது தவறானதை கேட்குறாங்க ஓகே நம்ம டைரெக்டாக ஆப்ஷன்ஸுக்கு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் எட்டு தொகை அண்டு பத்து பாட்டு கலெக்ஷன்ஸ் ஹாவ் அபவுட் தௌசண்ட் போயம்ஸ் திஸ் போயம்ஸ் வேரிங் இன் லென்த் ஃப்ரம் த்ரீ டு எயிட் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் வர் கம்போஸ்ட் பை பானர் த வாண்டரிங் பர்ட்ஸ் அண்டு புலவர் த போயட்ஸ் இதில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கரெக்டு அதாவது இதோட அடி பார்த்திங்கன்னா மூணுலேருந்து எட்நூறு அடி வரைக்கும் இருக்குது அண்டு இதை வந்து கம்போஸ் பண்ணவங்க பாணர்களும் புலவர்களும் ஆனால் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டு கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐ நானூறு பாடல்கள் கிட்ட இருக்குது இப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் வந்து எது வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்குறாங்க அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்கரெக்ட் ஏன்னா அவங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போயம்ஸ் கிட்ட அவங்க கொடுத்துருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிப்பாடல் களித்தொகை அகநானூறு பட்டின பாலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு படிக்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கோம் அகநானூறு வந்த உடனே அது பக்கத்தில் புறநானூறு தான் வரும் ஆனால் இங்கே புறநானூறு இல்லை அதே மாதிரி பட்டின பாலை என்றது எட்டு தொகை நூலும் கிடையாது பட்டின பாலை என்றது எங்கே வரும் பார்த்திங்கன்னா பத்து பாடல் நூலில் வரும் அதனால் செகண்ட் ஒன்று ராங் தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னா போத் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க எட்டு தொகை என்றது இரண்டாயிரத்தி நானூறு போயம்ஸ் கொண்டது அண்ட் பட்டின பாலைன்றது எதில் வரும் பார்த்திங்கன்னா பத்து பாட்டில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அக்கார்டிங் டு த ஒர்க் ஆஃப் பிளீனி டேஷ் வால்டு டவுன்ஸ் அ லார்ஜ் ஆர்மி கேவல்ரி அண்ட் எலிஃபேண்ட் ஃபோர்ஸ் இன் த ஆந்திரா கண்ட்ரி ஆஃப் சதவாகனாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் பிளீனியோட ஒர்க் தான் என்ன பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அவருடைய ஒர்க்கில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை வால்டு டவுன்ஸ் அதாவது சுவர் நகரங்கள் இராணுவம் அப்புறம் குதிரைப்படை யானைப்படை இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் எங்கன்னா ஆந்திராவில் அண்டு யாருடைய பீரியட் பார்த்திங்கன்னா சதவாகனர்களுடைய பீரியடில் ஸோ எத்தனை சுவர்கள் இருந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா முப்பது சுவர்கள் கிட்ட இருந்திருக்கு அந்த சாதவாகனாஸ் பற்றி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இவங்க இதில் வந்து ஒரு ரூலர் கௌதம புத்திர சத்தகர்ணின்னு ஒருத்தவர் இருந்திருக்கார் அவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த சத்தவாகனா கிங்லே ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட்டாக இருந்திருக்கார் இவர் ஷஹா ரூலர் நாகப்பனா வின் பண்ணி அவருடைய காயின்ஸையும் மறுபடியும் வந்து ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்காரு அவருடைய அந்த அடையாளத்தை போட்டு அண்டு இவரை பற்றி பார்த்திங்கன்னா நாசிக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது நாசிக் கல்வெட்டில் இவரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இவர் சாகர் பகல்வர் யவனர் இவங்கள தான் வின் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மதுரை காஞ்சி ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் மதுரை காஞ்சின்றது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னு கேட்குறாங்க மதுரை காஞ்சின்றது ஒரு நூல் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டே மார்க்கெட்ஸ் அண்டு நைட் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டே மார்க்கெட்ஸ்னால் நாலங்காடி நைட் மார்க்கெட்ஸ்னால் அல்லங்காடி அதாவது பகல் நேரத்தில் உள்ள சந்தைகளையும் அண்ட் நைட் நேரத்தில் உள்ள சந்தைகளையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து மதுரையை பற்றி தான் சொல்லுது அந்த காலத்தில்
அண்டு நைட் நேரத்தில் பெண்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்து கடைக்கு தான் வந்துட்டு போவாங்க ஸோ எந்த ஒரு பயமும் இருக்காது ஏன்னா ஆள் நடமாற்றம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதனால இதுக்குரிய ஆன்சர் என்னன்னா போத் ஏ அண்ட் பி தான் வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் லோனில் கைவினை பொருட்கள் அது எல்லாமே எங்கெங்கே மேஜராக இருந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரிக்கமேடு உறையூர் காஞ்சிபுரம் காவேரிப்பட்டினம் மதுரை கொற்கை பட்ட இது மட்டும் கேரளா சைடு இருந்திருக்கு இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா தான் மதுரை காஞ்சி எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா டே மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் நைட் மார்க்கெட்ஸ் ஸோ அங்கேயும் நிறைய கைவினை பொருட்கள் எல்லாம் விற்றுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் பீரியடு இஸ் நோன் அஸ் த ஏஜ் ஆஃப் கலப்ராஸ் இன் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழகம் அதாவது கலப்பிரர்கள் அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் எந்த பீரியட்லேருந்து எந்த பீரியட் வரைக்கும் கேட்குறாங்க இந்த கலப்பிரர்கள் இவங்கனா யாரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சங்க காலத்திற்கும் அதுக்கப்புறம் பல்லவர்கள் பாண்டியர் காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு காலம் அதாவது ஒரு ஆட்சி நடந்திருக்கு அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கலப்பிரர்களோட ஆட்சி காலம் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்திங்கன்னா 300 ஹண்ட்ரட் சிஇிலேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிஇ வரைக்கும் இந்த கலப்பிரர்களோட நேச்சரை நான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் போர் மூலமாக வெல் வெல்லணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அது மூலமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்துலேயும் வந்து நிறைய இடத்த தான் கைப்பற்றி அவங்க வந்து ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அண்டு நம்ம வரலாறு தான் இவங்களை பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னா இவங்களுடைய காலத்தை வந்து ஒரு இருண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லுது அண்டு நான் இவங்களை பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இவங்க பீரியடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலப்பதிகாரம் மணிமைகளை திருக்குறள் இந்த மாதிரி பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் நிறைய வந்து தொடங்கிய காலம் இவங்களுடைய காலத்தில் தான் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் த ஃபாரின் நோட்டீசஸ் ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஒன்றில் பார்த்துருந்தோம் அதாவது இந்த சங்க காலம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது அதுக்கான சோர்சஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருந்திருக்கும் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் நிறைய காயின்ஸு ஸோ அந்த இதில் தான் இந்த ஃபாரின் நோட்டீஸஸும் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் இங்கே வந்து எது வந்து தவறானது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸில் போனால் தான் நமக்கு எது வந்து ராங்னு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஏ பாருங்கள் த பெரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன்சி அண்ட் ஏன்ஷியன் கிரீக் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி சிஇ பெரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன்சி இது வந்து ஏன்ஷியன் கிரீக் டெக்ஸ்டில் ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி சிஇில தான் வந்திருக்கு இது வந்து கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அ ரோமன் மேப் கால்டு பிட்யூங்கிரியன் டேபிள் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் நோட்டீசஸ் தான் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ரோமன் மேப் வந்து பிட்யூங்கியன் டேபிள் அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி சங்க காலம் ஒன்று இருந்திருக்கு அதுக்கான அடையாளம் வந்து அந்த மேப்பில் வந்து தெரியுது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டாலமி நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி செகண்ட் சென்ச்சுரி செய்யி நான் ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் பிளீனியோடது தான் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி டாலமியோடது கிடையாது அதனால் சி வந்து ராங் நெக்ஸ்ட் டி பார்ப்போம் வியானா பேப்ரிஸ் ஜி ஃபார்ட்டி எயிட் டூ டூ அ கிரீக் டாக்குமெண்ட் டேட்டபிள் டு த செகண்ட் சென்ச்சுரி செய்யி ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் இதை தான் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஒன்றில் நமக்கு என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா டாலமி பெரி ப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன்சி அண்ட் பிளீனி இவங்களோடது மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தாங்க பட் லெவன்த்து புக்கில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இதை எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துக்கோங்க அதனால் இதில் எது ராங் பார்த்திங்கன்னா டாலமியோட நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி கரெக்ட் ஒன் எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க பிளீனியோடது நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி டாலமியோடது ஜியாகிரபி நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கௌதமி புத்திர சதகர்ணி மதர் கௌதமி பாலஸ்ரீ அட் நாஷிக் மென்ஷன்ஸ் ஹிம் அஸ் த கான்குர ஆஃப் த இது நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் கௌதம புத்திர சதகர்ணியோட அம்மா பேர் என்னன்னா கௌதமி பாலஸ்ரீ அவங்களுடைய தான் அந்த நாசிக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ன்றது அதில் யார் யார தான் வென்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் இதை ஆல்ரெடி இந்த கௌதமி புத்திர சத்தகர்ணியை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷகாஸ் பஹல்வாஸ் யாவனாஸ் அண்ட் நாகபனாஸ் நான்கு பேரையும் வின் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் இந்த நாசிக் இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஷகாஸ் பஹல்வாஸ் யாவனாஸ் இவங்கள வின் பண்ணதை பற்றி தான் சொல்லுது அதனால் இதுக்குரிய ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஒன் காமா டூ காமா த்ரீ ஒன்லி தான் வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கௌதமி புத்திர சதகர்ணி வந்து வேதிக் அஸ்வமேதா சாக்ரிஃபைஸ் அதாவது வேத அஸ்வமேதா யாகத்தை வந்து இவர் செஞ்சுருக்காரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இதே போல் உங
நீங்கள் எங்களுடைய கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் கோர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான பேமெண்ட்டாக தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வீடியோஸ் தருவோம் எப்படியும் ஒரு டாப்பிக்கை பர்ஃபெக்டாக இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணி தருவோம் இந்த டிஸ்கஷன் வீடியோஸ் ஒரு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறதை விட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டெஸ்ட் அட்டண்டும் ரொம்ப முக்கியம்தான் அதே சமயத்தில் ஒரு கொஸ்டினை டீப்பாக போய் அனலைஸ் பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியம்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஹூ இஸ் த சக்சஸர் ஆஃப் கௌதமி புத்திர சத்தகர்ணி ஸோ கௌதமி புத்திர சத்தகர்ணிக்கு அப்புறம் யார் வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோஸில் மோஸ்ட்லி இந்த சத வாகனம் இவங்களை பற்றி கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஒன்ல நம்ம ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஒன் டேர்ம் த்ரீ பார்த்துருப்போம் அதில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறையா சேரா சோழ பாண்டியர்கள் இவங்களை பற்றி தான் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதனால் இதில் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்குற கண்டென்ட் தான் மெயினாக நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இவருக்கு அப்புறம் யார் வந்திருக்காங்கன்னா வசிஷ்டி புத்திர புலவாமி இவரை பற்றி மெயினாக சொல்லணும்னா அந்த சதவாகன ஸ்ரூலையே வந்து ரொம்ப நிறைய இடத்துக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இவருக்கு அப்புறம் வந்தவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்கிற ஏக்நாஸ்ரீ சதகர்ணி இவருடைய பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாணயங்கள் தான் வெளியிட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்தவர் தான் இந்த கிங் ஹாலா இவரை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த கதா சப்தகர் சதி அதை வந்து வெளியிட்டவர் இந்த கிங் ஹாலா தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த சதவகனா எம்பையா டிக்ளைண்ட் அரவுண்ட் த தேர்ட் சென்சுரி சிஇ அண்ட் வாஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை த இக்ஷவாகோஸ் ஃபாலோடு பை த பல்லவாஸ் இன் டேஷ் அண்ட் த கடம்பாஸ் இன் டேஷ் இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இந்த சதவாகன எம்பையர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து குறைய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த இக்ஸாவுகள் அதுக்கப்புறம் கணவர்கள் வந்திருப்பாங்க நம்ம பார்த்து ஸோ இவங்க வந்து எந்தெந்த இடத்துல தான் ஆக்குப்பை பண்ணியிருந்தாங்க இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த இக்ஸாவாகுகள் எங்கே வந்திருந்திருப்பாங்கன்னா ஆந்திரா அண்ட் கடம்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தன் கர்நாடகா அதாவது வட கர்நாடகாவில் வந்திருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் வரும் ஆந்திரா அண்ட் நார்த் கர்நாடகா அடுத்த கொஸ்டின் த நானாகட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெஃபர்ஸ் டு தி நானாகட் கல்வெட்டு எதை பற்றி சொல்லுதான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல பாருங்கள் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கிவன் டு த லேண்ட்ஸ் கிராண்டட் டு புத்திஸ்ட் மாங்ஸ் அதாவது இந்த பௌத்த துறவிகளுக்கு தான் நில மானியம் தந்ததை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நான் லெசன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நனகட் இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் இதை பற்றி சொல்வது தான் நெக்ஸ்ட்டு பியில் பாருங்கள் த பிகினிங் ஆஃப் ப்ரைஸ்டி குரூப்ஸ் அட்டைனிங் ஹையர் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ ஒரு சைடு வந்து நிலமானியம் கிடைக்க கிடைக்க பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து லேண்ட் ஓனர்ஸ் தான் அதிக அளவு பயன்படுத்தி அவங்களும் முன்னேற தொடங்கினாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் பி சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு சியில் பாருங்கள் லேண்ட் டொனேஷன்ஸ் கிரியேட்டட் எ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் who did not cultivate but owned land this led to the development of land based social hierarchy and divisions in the society pa nam inda panchami nilam da paakrom id ellame apdi da uruvaachu so c yum correct da and d option all of these kuduthirukanga so idhan correct inda nanagathi inscription pathina sadavahana spirit la avanga senja kaaryatha pathi da solludu next one dash composed by the poet கடியலூர் உரித்திரங்கண்ணனார் ஆஃபர்ஸ் அலாபரேட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பர்ஸ்லிங் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி ஹேர் டியூரிங் த ரூல் ஆஃப் கரிகாலன் இது வந்து ஒரு சோழ மன்னன் கரிகால வளவன் பற்றி சொல்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ அவர் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடியலூர் உதிற்றங்கண்ணனார் அவர் வந்து இந்த மாதிரி சோழ பீரியடில் இருக்கிற அந்த ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி பற்றி சொல்லியிருக்காரு அது வந்து எந்த நூலில் சொல்லியிருக்கார் தான் கேட்டிருக்காங்க இதை பற்றி எந்த நூலில் சொல்லியிருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா பட்டினப்பாளையில் சொல்லியிருக்கார் கரிகாலன் என்றவர் பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சை சென்னியோட மகன் தான் இவர் அண்டு இவரை பற்றி நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் டேர்ம் த்ரீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே சொல்லியிருப்பேன் இவர் எங்கெங்கே என்னென்ன வெற்றி கண்டார் இவங்களுடைய தலைநகரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உறையூர் அதாவது இப்போ இருக்கிற திருச்சிராப்பள்ளி அண்டு இவர் கல்லணியை வந்து காவேரியில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பார் இந்த மாதிரி ஓவராலாக இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து அசோஷன் அண்ட் ரீசன்ட் டைப்பில் இருக்கு அசோஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் இந்த மாங்குலம் தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மென்ஷன்ஸ் பாண்டியா கிங் பை த நேம் நெடுஞ்செழியன் ஆஃப் த செகண்ட் சென்ச்சுரி பிசி அதாவது இந்த மாங்குளம் தமிழ் பிராமிய கல்வெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர் உள்ள நெடுஞ்செழியன் பற்றி சொல்லுது அப்படி தான
முதுகுடுமி பெருவழுதி அண்ட் அனதர் நெடுஞ்செழியன் விக்டர் ஆஃப் தலையாலங்கானம் அண்ட் ஆஃப் யூ அதர் பாண்டியா கிங்ஸ் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் மாங்குளம்ல இந்த தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பாண்டியா ரூலரு நெடுஞ்செழியன் பற்றி சொல்லுது பார்ப்போம் பார்த்தோம் இப்போ மதுரை கவுன்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடுக்குழுமி பெருவழுதியை பற்றியும் அண்ட் நெடுஞ்செழியன் நெடுஞ்செழியன் இந்த தலையாலங்கானம் போரில் வின் பண்ணார் பற்றியும் சொல்லுதுன்னு பார்க்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரணம் கூற்று ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு தான் ஆனால் வந்து கூற்றுக்கான காரணம் இதுவாக இருக்காது அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் ஆர் ரெண்டுமே தான் கரெக்டு ஆனால் ஆர் வந்து ஏக்கான எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது இதில் நம்ம இந்த முதுகுடுமி பெருவழுதி பார்த்தோம்ல சவுரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயித்து சென்ச்சுரி பிசியில் இருக்கிற இந்த வேல்யூக்யூடி காப்பர் பிளேட்ஸ் வந்து அவர் இந்த பிராமின்ஸ்க்கு தான் டொனேட் பண்ணதை பற்றி சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முதுகுடுமி பெருவழுதி பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய வேத வேள்வி சடங்குகள் தான் செஞ்சுருக்காரு ஸோ அதோட நினைவாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாணயங்கள் தான் வெளியிட்டு இருக்காரு என்னென்ன பேரில் வெளியிட்டு இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா பெருவழுதி அப்படின்னு அந்த பெயரில் ஒரு புராண கதை பொறிப்புகள் கொண்ட நாணயங்களை வெளியிட்டு இருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஒன் சாத்து அது வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சாத்து என்பது இந்த தமிழக பண்பாட்டில் உள்ள இந்த மொபைல் மர்ச்சன்ஸ் அண்ட் இட்டினரி அதாவது ஒரு இடத்த வந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகரும் வணிகர்களை பற்றியும் அதுக்கப்புறம் பயணிகளை பற்றியும் தான் சொல்லுது ஸோ ஆன்சர் போத் ஏ அண்ட் பி தான் வரும் இதில் ஆப்ஷன் சியில் பாருங்கள் சால்ட் மர்ச்சன்ஸ் உப்பு வணிகர்கள் பற்றி யா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ சால்ட் மர்ச்சன்ஸ் வந்து உமனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து இவங்க ஃபேமிலியோட புல்ல கார்ட்ஸ் அதாவது இந்த மாடுகள் தான் முன்னாடி வச்சுட்டு ஓட்டுவாங்கல்ல ஸோ அதில் தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணி இருந்திருக்காங்க இந்த நேம் பார்த்துக்கோங்க உமனர்னு இவங்களை சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இருந்தாலும் ஒரு தடவை பார்ப்போம் இந்த பீரியட் பிட்வீன் த சங்க மீச் அந்த பல்வா பாண்டிய பீரியட் ரஃப்லி பிட்வீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஇ அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிஇ இஸ் நோனஸ்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இந்த பல்லவ பாண்டிய பீரியடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சங்க மீச்சுக்கும் நடுவில் உள்ள இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஇ அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிஇயில் எந்த ரூலர் இருந்திருக்காங்க இது வந்து நம்ம பார்த்தது தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த களப்பிரர்களோட ஆட்சி காலம் நான் ஏற்கனவே இதை வந்து சொல்லியிருப்பேன் இதை வந்து இரண்ட காலம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு ஸோ அதான் வந்து த பீரியட் வாஸ் கால்டன் என்ட்ரிகனம் ஆர் டார்க் ஏஜ் பை ஏர்லியர் ஹிஸ்டாரியன் சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இவங்க பீரியடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை எல்லாமே வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வார்ஃபேர் ஃபார் டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் வாஸ் எ மேஜர் தீம் ஆஃப் பிராந்திய விரிவாக்கத்தின் போர் வந்து எதோட முக்கிய கருப்பொருள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து அகத்தினையோட கருப்பொருள் தான் இந்த வார்ஃபர் ஃபார் டெரிட்டரியல் எக்ஸ்பேண்ட் என்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் பின்வரும் கூற்றில் எது சரியானது கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த பதிற்று பத்து ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் எயிட் சேரா கிங்ஸ் த டெரிட்டரி அண்ட் ஃபேம் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் சேரர்கள் பற்றி சொல்கிறது தான் பதிற்று பத்து அண்டு பட்டினப்பாலை பார்த்திங்கன்னா சோழர்கள் பற்றி சொல்லும் பார்த்துருக்கோம் அதனால் பதிற்று பத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எயிட் சேரா கிங்ஸ் பற்றி சொல்லுது இது வந்து கரெக்ட் ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் புகழூர் நியர் கரூர் மென்ஷன் சேரா கிங்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸ் ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான் இதெல்லாம் அவங்களுடைய சோர்ஸ் பற்றி சொல்லும்போது சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பட் த கிரேட் நார்த் இந்தியன் எக்ஸ்பெடிஷன் ஆஃப் செங்குட் ஒன் மென்ஷன் இன் சிலப்பதிகாரம் இஸ் ஹவ் அவர் நாட் மென்ஷன் இன் த சங்கம் போயம்ஸ் அதாவது சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட செங்குட்டுவனோட அதாவது சீரன் செங்குட்டுவனோட அந்த வட இந்தியா விரிவாக்கம் வந்து மற்ற எந்த ஒரு சங்கம் போயம்ஸ்லையும் சொல்லலை அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை வந்து எல்லாமே கரெக்டுன்றதுனால ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தீஸ் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு லெவன்த்து புக் பேக் கொஸ்டின் அனலைசிஸ் பார்த்துடலாம் கரிகாலன் வாஸ் த சன் ஆஃப் நம்ம படிச்சிருப்போம்ல கரிகால் வளவன் ஸோ அவங்க வந்து யாருடைய சன்னு கேட்குறாங்க யாருடைய மகன் பார்த்திங்கன்னா இளஞ்சிட் சென்னியோட மகன் தான் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இவரை பற்றி நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸோ இவரோட ஆட்சியை பற்றி பட்டின பழைய நிறைய டிஸ்கிரைப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் எது வந்து இங்கே கரெக்ட் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தலையாலங்கானம் தலையாலங்கானம்னா நெடுஞ்செழியன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்
ஸோ சேரன்னா சேரர்கள் வாழ்ந்த காலத்தை பதிற்று பற்றி சொல்லுது சோழர்கள் வாழ்ந்த காலத்தை பட்டினப்பாளை சொல்லுது அண்ட் பாண்டியர்கள் வாழ்ந்த காலத்தை மதுரை காஞ்சி சொல்லுது மதுரை காஞ்சியில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள இந்த நெடுஞ்செழியன் தலையாளங்கானத்து போரில் வின் பண்ணதை பற்றியும் அதுக்கடுத்து முதுகுடுமி பெருவழுதி அவரை பற்றியும் தான் இந்த மதுரை காஞ்சியில் மெயினாக சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் தான் செகண்ட் ஒன் பார்ப்போம் பட்டினப்பாலை உருத்திரின் கண்ணனார் நமக்கு தெரியும் சோழர்கள் பற்றி சொல்கிறது தான் பட்டினப்பாலை இதில் யார் அந்த உருத்திரன் கண்ணனார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டினப்பாலையில் அவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் அவர் வந்து இந்த சோழர்கள் பீரியடில் இருந்த அந்த வணிகம் அதாவது இந்த ட்ரேடை பற்றி அதிக அளவு அதில் சொல்லியிருக்காரு அப்படின் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் கஜபாகு இலங்கை கொடுத்துருக்காங்க இது எங்கே கவர் ஆகுதுன்னு தெரியல அதனால் இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த லெசன் நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆனிச்சுன்னா அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் திருவஞ்சிக்களம் வஞ்சினாலே நம்ம வந்து சேரர்கள் தான் சொல்லுவோம் இங்கே சோழர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது வந்து வராது ஏன்னா அவங்களுடைய தலைநகரம் எதுவாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களது உறையூர் அதாவது இப்போ அட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிற இந்த திருச்சி சைடில் தான் இதே சேரர்களோட தலைநகரம் தான் வஞ்சின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நமக்கு எது வந்து ராங் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் டி ஆப்ஷன் தான் ராங்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் பர்ஃபார்ம்டு ராஜசுய சாக்ரிஃபைஸ் இந்த ராஜசுய யாகத்தை யார் நடத்தினா தான் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் சோழ அரசர்களில் நம்ம பெருசாக பேசப்பட்டது கரிகால் வளவன் தான் ஸோ சோழர்கள்னா வளவன் கில்லி இந்த மாதிரி நேம் தான் சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கோம் இதில் இந்த பெருநர் கில்லி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேத வேள்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேதங்களை தான் கொண்டு ஒரு யாகம் தான் அந்த காலத்தில் நடத்துகிறதா நம்ம நிறையா ஃபிலிமில் தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த பெருநர் கில்லி நடத்திருக்காரு வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இவரை பற்றி இல்லை அதனால் இவர் வந்து ஒரு சோழர் மன்னர்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் தான் இந்த யாகத்தை நடத்திருக்காருனு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்திர விகாரா இஸ் மென்ஷன்டு இன் இந்திர விகாரம் பற்றி டேஷ் குறிப்பிடுகிறது இந்திர விகாரம் இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணிமைகளை தான் சொல்லுது நம்ம கொஞ்சம் இப்போதைக்கு இந்த சங்கம் லிட்ரேச்சர் பற்றி படிக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் லிட்ரேச்சர் பாட்டில் மணிமைகளை சிலப்பதிகாரம் இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிப்போம் அதாவது சிக்ஸ்த் டூ டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிற இலக்கியம் பாட்டில் தமிழ் புக்கில் இருக்கிறத நம்ம படிப்போம் அப்போ வந்து இதை பற்றி டீப்பாக படிச்சுப்போம் ஆனால் இதில் வந்து நான் ஒரு சின்ன ஹெண்ட்டு சொல்கிறேன் சிலப்பதிகாரம் மணிமைகளை இந்த காப்பியங்கள் கூட இந்த கலப்பிரர்கள் காலத்தில் தான் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இக்ஷா வாக்கோஸ் வீல்டு பவரின் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி கொஸ்டின் அனலைசிஸ் ஜென்ரல் கொஸ்டின் அனலைசிஸ் பார்க்கும்போது பார்த்துருந்தோம் அதாவது இந்த இக்ஷா வாக்குகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தவாகனஸ் அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்திருப்பாங்க அதாவது நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சாதவாகனர்கள் கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இக்ஷா வாக்குகள் வந்து இந்த ஆந்திரா பகுதியிலையும் அதுக்கப்புறம் வட கர்நாடகா பகுதியில் கடம்பர்களும் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இங்கே ஆன்சர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஆந்திரா கர்நாடகா ரீஜியன் தான் வரும் நம்ம சாதவாகனர்கள் பற்றி நிறைய கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் பார்த்துருக்கோம் அதனால் இங்கே வந்து அவரை பற்றி சொல்ல தேவையில்ல ஆனால் அவங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கால மழையை தொடங்கும்போது இவங்கெல்லாம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரீட் த ஃபாலோயிங் அண்ட் பிக் அவுட் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கீழ்காணும் கூற்றுகளில் தவறான கூற்றை வெளிக்கொணர்க இது எல்லாமே கொஞ்சம் ட்விஸ்டடான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இதில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கலப்பிரர்கள் வந்து கலியரசர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் புக்ஸில் வந்து படித்து பார்த்தேன் கலப்பிரர்கள் பற்றி இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு நான் படித்து பார்த்த வரைக்கும் இல்லை பட் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை படித்து பாருங்க ஆனால் இது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் தான் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கலப்ரஸ் வர் சைவத்தீஸ் இவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சமணம் பௌத்தம் அதாவது ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைவம் பைணவம் ரெண்டுத்தையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஆனால் இவங்களை பற்றி கரெக்டான சான்றுகள் தான் இல்லாததுனால ஒரு சைடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து புத்திசம் ஜெயினிசமாக அதிக அளவு ப்ரமோட் பண்ணாங்க அதனால் இந்த சைவம் பைணவம் ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு தான் ரொம்ப விருப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நான் ஆன்சர் சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் இது தான் ராங்னு காட்டுது இப்போதைக்கு நான் பி தரேன் உங்களுக்கு எதாவது கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சால் கூட நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம் கலப்ரஸ் டிஃபிட்டட் பல்லவாஸ் அண்ட் பாண்டியாஸ் 
இந்த கலப்பிரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு போர் குணம் கொண்டவங்க எதாக இருந்தாலும் போர் மூலமாக தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதனால இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவேந்தர்களையும் தோற்கடித்திருக்காங்க இது வந்து நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலாக இக்ஸாவாக்கு சப்போர்ட்டட் வேதிக் சாக்ரிஃபைசஸ் இக்ஸாவாக்கள் வேத வேள்விகளை ஆதரித்தனர் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா பி தான் நான் இப்போதைக்கு தரேன் உங்களுக்கு எதாவது கன்ஃபார்மாக அப்படின்னு தெரிஞ்சா நீங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லலாம் ஏன்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நாங்கள் ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கிறோன்னா அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக எங்களால் தர முடியும் பட் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லெசனை எந்த அளவுக்கு உள்வாங்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ நான் படித்து பார்த்த வரைக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு என்னால் கொஞ்சம் சரியாக ஆன்சர் பண்ண முடியல இருந்தாலும் நான் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் வெப்சைட்டில் தான் சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் இதான் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு எதாவது கன்ஃபார்மாக ஆன்சர் தெரிஞ்சால் எனக்கு வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ லெவன்த் புக் பேக்கில் இந்த சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நைன்த்தோட புக் பேக் பார்க்கலாம் இதனுடைய அந்த லெசன் நேம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் உங்களுக்கு லெசன் ஏன்னா லெசன் நேம் டவுட்டாக இருந்தால் அதில் போய் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த நேம் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் யூஸ்ட் இன் த சங்கம் ஏஜ் அதாவது சங்க காலத்தில் அவங்க எழுத்து முறை வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணாங்க இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் தான் எழுதுகிறோம் அவங்க வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் எழுதுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் லெ லெஃப்ட் டு ரைட் அண்ட் அகெயின் ரைட் டு லெஃப்ட் இப்படி தான் எழுதுவாங்க இதில் இந்த சங்க காலத்தோட எழுத்து முறை எப்படி இருந்தது தான் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா தமிழ் பிராமி ஸோ அந்த பீரியடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் என்றது வந்திருக்காது தேவ்நாகிரி கிராந்தம் இது எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த கால மக்களோட வரலாற்றுகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நிறையா சான்றுகள் தான் பார்க்குறோம் அதில் இந்த ஓலைச்சுவடிகள் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கிரிப்டுமே வந்து தமிழ் பிராமிய ஸ்கிரிப்டில் தான் இருக்குது இப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள் தமிழ் பிராமி ஸ்கிரிப்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஸ்ரீலங்கன் கிரானிக்கல் கம்போஸ்ட் இன் த பாலி லாங்குவேஜ் மென்ஷனிங் அபவுட் மர்ச்சன்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டிலருந்து இலங்கைக்கு சென்ற அந்த வியாபாரிகள் அதுக்கப்புறம் இந்த குதிரை வணிகர்கள் இவங்கள பற்றி தான் சொல்கிற இலக்கிய சான்று இது தான் கேட்டிருக்காங்க அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலி மொழியில் தான் இருந்திருக்கு இது பாருங்கள் இந்த புத்திசம் பற்றி அந்த காலத்தில் மக்கள் எப்படி எந்த மொழியில் தெரிஞ்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பாலி மொழியில் தான் தெரிஞ்சுருக்காங்க இதை தான் பற்றி மகாவம்சம் தான் சொல்லுது ஸோ மகாவம்சம் தீப வம்சம் இண்டிகா இதெல்லாம் யாரோட நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெகஸ்தனிஸ் தான் இதில் நமக்கு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரும் கிடச்சிருது பாருங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இலங்கைக்கு போனால் இந்த வணிகர்கள் குதிரை வணிகர்கள் இவங்கள பற்றி தான் சொல்கிற நூல் எதுனா மகா வம்சம் என்ன லாங்குவேஜில் சொல்லுதுன்னா பாலி மொழியில் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மகா வம்சம் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் த நோட்டபிள் சோழா கிங் கிரெடிட்டட் வித் பிரிங்கிங் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்ஸ் அண்டர் த ப்ளஃப் அண்ட் டெவலப்பிங் இரிகேஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணது தான் ஸோ காடாக இருந்த இடங்களை வேளாண் நிலங்களாக மாற்றுதல் நீர்ப்பாசனம் அப்படின்னு வந்தாலே கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு ஒரு மன்னன் தான் வருவார் அவர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கரிகால சோழன் தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கரிகாலன் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் சேரர்களை பற்றி குறிப்பிடும் கல்வெட்டு எது இதுவும் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் வஞ்சி வஞ்சிக்கு அருகில் உள்ளதான் இந்த புகழூர் ஸோ அதில் தான் வந்து அந்த கல்வெட்டில் தான் சேரர்கள் பற்றி சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அசோக்கரோட கல்வெட்டுலேயும் சேரர்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அசோக்கரோட கல்வெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேரள புத்திரர்கள் அப்படின்னு இவங்கள சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் காயல் சிறந்த நகரம் என்று விவரித்த வெனிஸ் நகர பயணி யார் த ஃபேமஸ் வெனிஷியன் டிராவலர் ஹூ டிஸ்கிரைப்டு காய் காயல் அஸ் அ கிரேட் அண்ட் நோபல் சிட்டி இது வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மார்க்கோ போலோ தான் இப்படி சொல்லியிருக்காரு ஸோ மார்க்கோ போலோனா நமக்கு தெரியும் சைனாலேருந்து வந்தார் ஷிப் மூலமாக வந்திருப்பார் ஸோ இந்த காயல் என்ற நகரம் பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் பார்த்திங்கன்னா ஷிப்ஸுக்கு தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அதுவும் மெயினாக அரேபியா சைனாலேருந்து வரவங்களுக்கு தான் இந்த ஷிப் வந்து அதிக அளவு இந்த இடத்துல ரொம்ப பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு மார்க்க போல் என்ன சொல்லியிருக்காருனா டிஸ்கிரைப் த சிட்டி இயர்ஸ் நோபல் ஃபார் த ரீசன் ஆஃப் த ஷிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பொருள் பரிமாற்றத்துக்காக ஊடகமாக நாணயங்
இதில் மெயினாக யாரோட காயின்ஸ் தான் ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேரா சோழ பாண்டியா அதுக்கப்புறம் ரொமானியன் காயின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு இந்த காயின்ஸ் எல்லாம் இந்த அகழ்வாராய்ச்சி அதெல்லாம் பண்ணுறாங்கள அது மூலமாக எங்கே தான் மெயினாக கிடச்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா கொடுமணல் போடி நாயக்கனூர் இந்த பிளேஸில் தான் இந்த காயின்ஸ் இருந்தால் முத்திரைகள் நிறைய கிடச்சிருக்கு அதுவும் இந்த ரோமன்ஸோட காயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எங்கே அதிக அளவு இருந்திருக்குன்னா நம்ம சைடு சவுத் இந்தியாவில் கோயம்புத்தூர் சைடு அதிகமாக இருந்திருக்கு அண்டு நம்ம இப்போ பார்க்குறோம்ல தங்கம் வெள்ளி இந்த மாதிரி நாணயங்கள் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து புள்ளியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதான் நாணயம் பற்றி இந்த நைன்த் புக்கில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு இப்போ நமக்கு ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆ இல்லை இ அதாவது ஏ இல்லை சி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மௌரியர் காலத்தில் வட இந்தியாவில் இருந்த சாதாரண மக்கள் பிராகிருத மொழி பேசினார்கள் வட இந்தியானா நார்த் இந்தியா நார்த் இந்தியாவில் இந்த மௌரியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிராகிரிதி லாங்குவேஜ் தான் பேசியிருக்காங்க இதை நம்ம புக்கில் கரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் செகண்ட் ஒன்றும் கரெக்டு ஸோ இங்கே ஆன்சர் வந்து நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுது ஆப்ஷன் சி தான் வரும் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ரோமானிய ஆவணமான வியனா பாப்ரஸ் முசிரியுடனான வணிகத்தை குறிப்பிடுகிறது இதில் எல்லாமே கரெக்டு ஒன்றே ஒன்று தான் ராங் அதாவது இது வந்து ரோமானிய ஆவணம் கிடையாது கிரீக் ஆவணம் இந்த கிரீக் ஆவணத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா முசிரி என்ற பிளேஸில் நடந்த அந்த ட்ரேடை பற்றி தான் ஃபுல்லாக டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அண்டு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஆஸ்திரியாவோட ஹெட் குவார்ட்டர் தான் வியனா ஸோ அங்கே வந்து ஒரு மியூசியமில் இந்த வியனா பாப்ரஸ் என்ற ஆவணம் வந்து பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெர்மோஃபோலன் அப்படின்னு பேருடைய ஒரு கப்பல் வந்து அப்போ ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கப்பல் அதுக்கப்புறம் நிறையா மிளகு தந்தம் இந்த மாதிரி பொருட்கள் தான் ரோமானிய நாட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோமானிய ஆவணம் கிடையாது இது வந்து கிரேக்க ஆவணம் ஸோ அந்த இடத்துல கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதனால் இந்த ஆப்ஷன் வந்து ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் தமிழ் இலக்கண நூலான பத்து பாட்டில் திணை குறித்த கருத்து இடம்பெற்றுள்ளது பத்து பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சேரர்களோட ஆட்சி காலத்தை பற்றி தான் நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திணைனா நம்ம வந்து மருதம் முல்லை அந்த நிலங்கள் பற்றி பேசுகிறது அதை பற்றி இங்கே வந்து சொல்லவே இல்லை அதனால் இங்கே ஆப்ஷன் சி இ ஃபர்ஸ்ட் அண்டு செகண்ட் தான் இங்கே வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பதிற்று பத்து பாண்டிய அரசர்களையும் அவர்களின் ஆட்சி பகுதிகளையும் குறித்து சொல்கிறது இது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ராங்னு நமக்கு தெரியும் ஏன்னா பதிற்று பத்து நாளே சேரர்களை பற்றி சொல்கிறதா பாண்டியர்களை பற்றி சொல்கிறது மதுரை காஞ்சி நெக்ஸ்ட் ஒன் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் நடந்த வணிக நடவடிக்கைகளை அகநானூறு விவரிக்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் கடியலூர் உரித்திரங்கண்ணனார் பார்த்திங்கன்னா பட்டினப்பாளையில் இந்த காவிரி பூம்பட்டினம் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தில் நடந்த வணிகத்தை பற்றி அகநானூறு சொல்லலை சிலப்பதிகாரம் தான் சொல்லுது அதனால் இந்த செகண்ட் ஒன் வந்து ராங் தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம் சோழர்களின் சின்னம் புலியாகம் அவர்கள் புலி உருவம் பொறித்த சதுர வடிவிலான செம்பு நாணயங்களை வெளியிட்டனர் அவங்களுடைய சின்னம் வந்து புலின்னு நமக்கு தெரியும் அது வந்து செம்பு நாணயமா அதுவும் சதுர வடிவிலானதாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கரெக்டு தான் ஸோ இந்த ஷேப்பில் தான் அவங்க வந்து செம்பு நாணயத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் நெய்தல் என்பது மணற்பாங்கான பாலைவன பகுதியாகும் ஸோ பாலைவன பகுதினால் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் பாலை தான் நெய்தல் என்றது கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் இதுவும் ராங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்டு அண்ட் ஃபோர்த்து மூணுமே ராங் தான் தேர்ட் ஒன் மட்டும் தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக கற்கள் செப்பேடுகள் நாணயங்கள் மோதிரங்கள் ஆகியவற்றின் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் டேஷ் ஆகும் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா தமிழ் பிராமி ஸ்கிரிப்டு அதாவது தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் தான் இருந்திருக்கு இப்போல்லாம் நம்ம பண்ணுறல இந்த கீழடி இந்த மாதிரி ப்ளேஸில் தான் பண்ணலை அதை தான் அகழ்வாராய்ச்சி அதாவது ஆர்கலாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மௌரியர் ஆட்சி காலத்தில் ஆட்சிக்கலை மற்றும் பொருளாதாரம் குறித்து கவுட்டிலியர் எழுதிய நூல் டேஷ் ஆகும் அதாவது அப்போ இருந்த அந்த எக்கனாமி அண்ட் ஸ்டேட் கிராஃப்ட் இதை பற்றி தான் கவுட்டிலியர் வந்து இந்த மௌரிய பீரியடில் ஒரு கிளாசிக் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தசாஸ்திரா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜில் இருக்கு அண்ட் கவுட்டிலியர் தான்
Next question. Dash and Badi Piriva Aladu Vapuril, Sayul Kalil, Pine Pata Pata Karupuril. Melum Idu or Vadvidate, Adan, Tani Tanme Vinda, Yerke Kurugludan, Kuripadagamo, Ulade Adadi, the Vandu or poetic theme. So either Vandi, a pretty Pirikranga class in a category of Pirikranga. Ingadam Patina, a yellow weird and Anglo Ward. And this is a physiographical characteristic sound. So, you can see the name of 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 the name the name of the name of the name of Cardigal, Maradamna agricultural land, Vialum Vial Sarnidamum, Nadalna coastal regions, Kadalum Kadal Sarnidamum, Palina deserts, Palavanangal. Next question Grey Kurgal, Roman Yergal, Mirk Asi Yergal, Agiure, Ulla de Kim, Mirka the Yergal, Dash inum Sulkurikira de Ada the Western Asna Patina, the Galatla, Greeks, Romans, and the West Asian people of Sulirkanga. So, you will mention a specific term in the term. And the term is Yavanar Abdin Saluanga. This is the Greek, the Roman, 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 and Roman, the Ionian Sea, the Roman, 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 the Yavanana in the term on the Angla mentioned Panachadu, Nama Tamil Rai, Pisalranga Yavanergal. Next to on the match paranga epigraphy, Tamil Kalvitial Abdin Solwanga. So epigraphy Abdina inscriptions Pati Terinjigarde Ada the Kalvitial Kalvit Kuripigalai Araivade Ada in the Kuripigal Yipi Araivanga Patina, Ada dates of first Terinjipanga, the end the that is the end of the era. 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 Next one Chronicle. Chronicle is the call of the era. So, this is the narrative text presenting the important historical events. That is the end of the um, so, in the BC, AD, and the Maridam Padikrola, Adada and the Chronicle. Third one, Pastoralism, Meechal Varkai. Nomadic people earning livelihood by rearing cattle. Call Nadagale Valarthi Pirekum, Nadodi Makal. Tamil and the term na easy to understand Pandramar irka, English Rada Kunsa technical term irka, Anala Unglukishla suppose Purilna, Tamil or Dada Padchpatta answer Pananga. Next one cameo. Cameo na under the current meaning or one of the camera film we use pantra the camera patiya sole the inner side patina an ornament made in precious stone. Vila you and the Kalil Saya Pata Abaranam. Ida on the Pudaipu Manigal Abdin Pedasal Ranga. Next one the Arika Medu. Arika Mena a Sangam each four. Sanga Kala Turai Mogam. Idu on the Patina Yella options so questions so easy ada irka. Anna when the Kunsa confused Pandramarika, Ipanare Peri Edithoni, Arikim Medina, Kalvi to Kuripala Arai Vade and the Marda answer Satina the Pandranga. So on the terms on the correct understand Panita answer Pananga, in an amak examiner in the Marie match type Tavaru, Adala and the terms on the Nam understand Pandra the Muku, Satima Rumbe Isa Kepanga, and a Nare Pravasta Pata answer Panidwanga, Adkagadan Ida Soldra. Next to Paranga, Sariana Kutri Thir Nedakovum. Irumbai Urike the Kana Sandrigal, Kodumanal Kutur, Agi Idangalil Kana Padikin. In the iron, steel, Idala and the Urikirkanga, the Smilpanirkanga Tamil Natla, so either one the Kodumanal Kutur in the Mari place rather than among the Pakamudio. So first one character Namakunda, Sariana Kutra, Therin the Dakomna, Sultranga, and other first one character, Matada and the incorrect them, so the end and incorrect no Pakala. Next all a paranga, the Bila. Eritrean Kadalin, Paplus, India, Udanana, Milagu Vanigam, Kuritu Kurigradil. Iduanda Patina, Periplus and Radil Namamuna di Viana, Papirasna Patrapo, Adalada in the Milagu Vanigam Patida, Solir Panga Namayerkanawa and the question Pato. Eritrean Kadalin, Periplus and Radi Yedapati Soludum Patina, the textiles production. 
அதாவது ஆடை உற்பத்தி பத்தி தான் சொல்லுது மிளகு வணிகம் பத்தி சொல்லல நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவில் தொடக்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நாணயங்களில் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன நாணயங்கள் பெரும்பாலும் தங்கத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தன ஸோ இதெல்லாமே கரெக்டு தான் அப்போ இருந்த அந்த பஞ்ச் மார்க்டு காயின்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த தங்கத்தால் கிடையாது அதெல்லாம் சில்வரால் உருவாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் சங்க காலம் வெண்கல காலத்தில் வேரூன்ற தொடங்கியது அதாவது இந்த வெண்கல காலத்தில் சங்க காலம் என்றதே உருவாகலை அதனால் இதுவும் இன்கரெக்ட் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும்தான் இதுக்கு கரெக்டாக வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க த சேரா ரூல்டு ஓவர் காவேரி டெல்டா அண்ட் தர் கேபிட்டல் வாஸ் உரையூர் ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த காவேரி டெல்டா பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோழர்கள் தான் இருந்திருப்பாங்கன்னு சேராஸோட கேபிட்டல் வந்து வஞ்சி நமக்கு தெரியும் ஸோ சோழாஸ் தான் வந்து இந்த உரையூர் தான் கேபிட்டலாக இருந்தது அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு பியில் பாருங்கள் த மாங்குளம் தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மென்ஷன் த கிங் கரிகாலன் ஸோ இந்த மாங்குளம் தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரிகாலன் பற்றி சொல்லியிருக்காது இது வந்து பாண்டியன் பற்றி தான் சொல்லியிருக்கோம் இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கொஸ்டின் அனலைசிஸில் பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் த டேர்ம் வணிகன் அண்டு நிகாமா அப்பியர் இன் தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வேர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மர்ச்சன்ஸ் ஸோ இந்த வணிகன் நிகாமா இதெல்லாம் தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் மர்ச்சன்ஸ் தான் இருந்திருக்காங்கன்னா கோல்டு மர்ச்சன்ஸ் அதாவது தங்கம் செய்பவர்கள் அதுக்கப்புறம் கிளாத் மர்ச்சன்ஸ் அண்ட் சால்ட்டு மர்ச்சன்ஸ் இவங்க எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் சால்ட்டு மர்ச்சன்ஸ் வேர் கால்டு வணிகர்ஸ் அண்டு தி ட்ராவல்டு இன் புல்ல காட்ஸ் அலாங் வித் தர் ஃபேமிலி ஸோ சால்ட்டு மர்ச்சன்ஸ் வந்து வணிகர்ஸ்னு சொல்ல மாட்டாங்க இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் வாஸ் ஏ க்ளோஸ் அசோசியேட் ஆஃப் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் had participated in the first and the second round table conference held in london that is dr b r ambedkar avrudaiya neringe kootali yaar in the four option la yaar irukanga so avanga vandu pathina 1930 and 1931 namak theriyum three round table conference lume ambedkar attend pannanga adha second one la gandhi attend pannirpar so namma tamil nadu la irundhu yaar vandu 1930 31 la da attend pannirukanga அதுவும் இல்லாமல் அம்பேத்கரோட க்ளோஸாக இருந்திருக்கார் அது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசன் சரி தமிழை வந்து இரட்டை அப்படி கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசன் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கூட கேட்டிருந்தாங்க இவரை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆட்டோ பயோகிராஃபி என்னென்னா ஜீவிய சரித்த சுருக்கம் அண்டு இவரை வந்து நம்ம வந்து கிராண்ட் பா அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்க கிராண்ட் பா அதாவது தாத்தா அப்படின்னு இவரை வந்து நம்ம சொல்றோம் அண்டு இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி திராவிட மகஜன சபா இத வந்து உருவாக்கியுள்ளாரு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆதி திராவிட மகஜன சபா எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீல உருவாக்கி இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவர் பூனா பேக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ சைன் ஆகும் போது கூட இருந்திருக்காரு பூனா பேக்ட்ன்றது காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் சைன் ஆயிருக்கும் ஸோ அதுல வந்து இவரும் வந்து ஒரு சிக்னேச்சர் சைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதுதான் நம்ம புக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கல மெயினான பாயிண்ட் இன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் புக்ஸ்ல இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம கிளாஸஸ்ல ரெட்டைமல ஸ்ரீனிவாசன் நீங்க போய் பாத்தீங்கனாலே இருக்கும் செகண்ட் ஒன் The first Tamil Isai conference was held in Dash. எங்கு நடந்திருக்கு To discuss the status of Tamil music. முதல் Tamil Isai. Isai மானாடு Dash இல் Tamil Isai நிலை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. So, எந்த year first Tamil Isai conference? நமக்கு தெரியும் The Tamil related அனும் மானாடுகள் கர்ணனிதி பிரியில் குட ரும்ப famous on நடந்திருக்கிறேன். So, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் இசை கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம தமிழ் சைடு வந்து யார் வந்து இந்த மியூசிக் தமிழ் மியூசிக் ரிலேட்டடாக ரொம்ப ஃபேமஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் இவர் வந்து தஞ்சாவூர் சங்கீத வித்யா 
மகாஜன சங்கம் இத வந்து உருவாக்கி இருக்காரு தஞ்சாவூர் சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் இத வந்து உருவாக்கி இருக்காரு அப்ரஹாம் பண்டிதர் நெக்ஸ்ட் ஒன் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் சுயமரியாதை இயக்கம் இதனுடைய குறிக்கோள் என்ன முக்கியமான குறிக்கோள் தான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதில் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணோம் ரிஃபார்மிங் த ஹிந்துசம் பை எலிமினேட்டிங் பிராமின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் சூப்பர் சிஷியஸ் ப்ராக்டிசஸ் பிராமண செல்வாக்கையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் நீக்கி இந்து மதத்தை மறுசீரமைத்தல் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா பெரியார் வந்து ரிசர்வேஷன் கேட்டிருப்பார் பிராமின்ஸோட ஆதிக்கத்தை வந்து குறைக்கணுன்றதுக்காக தான் ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் தான் அது இல்லாமல் நம்ம ரிலிஜியனில் சொல்லி இருக்கிறத தான் கரெக்டாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுவும் அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது சேவ் த டிராவிடியன் சொசைட்டி ஃப்ரம் த டாமினேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் கல்ச்சர் ஸோ இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் பிராமின்ஸ் இது தான் ஆரிய கலாச்சாரத்தின் ஆரிய கலாச்சாரத்தின் ஆதிக்கத்துலேருந்து திராவிட சமூகத்தை காப்பாற்றுதல் ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான் ரிஃபார்மிங் டிராவிடியன் சொசைட்டி டு மேக் இட் ட்ரூலி ரேஷ்னல் திராவிட சமுதாயத்தின் உண்மையிலேயே பகுத்தறிவுடையதாக மாற்றுவது அதாவது நம்ம இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திராவிடியன்ன்றது ஜென்ரலாக வந்து ரொம்ப டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுற கேஸ்ட்டை தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க மெயினாக வந்து எஸ்சி எஸ்டி அந்த காலத்தில் ஸோ ஸோ அவங்க இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்சியை வந்து அதுக்கு மேலே உள்ள கேஸ்ட்டை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவாங்க அது கீழே இருக்கிற கேஸ்ட் வந்து எஸ்சி வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவாங்க ஸோ உண்மையான அறிவை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து எடுத்துகிட்டு போய் தரணும் ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மேரேஜ் இப்போ ஒரு சைடு பார்த்தா பெண்களை வந்து எல்லாருமே அடிமை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதுதான் ஏ இதுதான் இல்லாமல் பொதுவாக இதுதான் மனிதன் அந்த பொதுவான ஒரு அறிவை வந்து கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அதிக அளவு முயற்சித்து இருந்தது ஸோ அதுக்காக தான் நிறைய விஷயம் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மேரேஜ் இந்த மாதிரி விஷயந்தான் ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே தான் கரெக்டு ஆல் ஆஃப் திஸ் தான் இதுக்கு வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் இது வந்து அசோஷன் அண்ட் ரீசன் டைப்பில் இருக்கு இந்த டைப்லேயே நமக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அண்டர் பெரியார் ஹேட் பிகம் மோர் ரேடிக்கல் பெரியாரின் தலைமையின் கீழ் சுயமரியாதை இயக்கம் மிகவும் தீவிரமானது கண்டிப்பாக செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பெரியார் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அவர் தான் வந்து இதை அதிக அளவு பிரபலப்படுத்தினாரு In 1930, the Justice Party began to face a decline in the province. In 1930, the Justice Party began to face a decline in the province. That's why in 1937, the Congress was the first act of the Congress. So, if you look at the two of them, it's correct. But, if you look at the assertion and the reason, it's the assertion and the reason. Now, the assertion is Ramu and Rapaya is the good boy. ஏன் அவன் குட் பாய் ஏன்னா பெரியவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அதுதான் அசோஷன் ரீசன் பட் இங்கே செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து வேற ஒரு டாபிக் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் ஏன் வந்து ரேடிக்கலாக பெரியார் கொண்டு போனார் அதை பற்றி ரீசனில் இங்கே சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த ரீசன் வந்து அசோஷனுக்கு கரெக்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் ரெண்டுமே கரெக்டுன்றதுனால இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் A and R are correct. R is not the correct explanation of A. A மற்றும் R இரண்டும் சரி R என்பது A இன் சரியான விளக்கம் அல்ல ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் B தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ணா வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் ஆர்கனைசிங் த வேர்ல்டு தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் அண்டர் த ஏஜிஸ் ஆஃப் யுனெஸ்கோ இன் யுனெஸ்கோவின் கீழ் டேஷில் உலக தமிழ் மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்வதில் அண்ணா முக்கிய பங்கு வகித்தார் ஸோ நம்ம முன்னாடி தமிழ் இசை கான்ஃபரன்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பார்த்தோம் இது வந்து ஜென்ரல் தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் அண்ணா அந்த பீரியடில் தான் வின் பண்ணுவார் ஆட்சி அமைப்பார் ஸோ அந்த பீரியடில் தான் இந்த மாதிரி வந்து தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் யுனெஸ்கோ அவங்க தலைமையில் கொண்டு வர அண்ணா வந்து அதிக அளவு முயற்சி எடுத்திருந்துருக்காரு இது வந்து அவருடைய அந்த சீஃப் மினி இது வந்து செகேண்ட் தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் செகேண்ட் வேர்ல்டு தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் இது வந்து அண்ணா வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தப்ப இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்திருக்கும் 
கோயம்புத்தூர்ல நடந்திருக்கும் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் கிட்ட செலவு பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து கருணாநி சீஃப் மினிஸ்டர் கருணாநிதி பீரியட்ல வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ்ல ஜென்ரல் தமிழ் லாங்குவேஜ் தமிழ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் ரிலேட்டட் பீப்புள் செலிபிரிட்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் ஸ்காலர்ஸ் போயட்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து போற்றப்படுவாங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் இன் டேஷ் இந்த தமிழ் பைம மந்த்லி த உண்மை ட்ரூத் வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் அட் திருச்சிராப்பள்ளி பை பெரியார் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிவால்ட்டு குடியரசு ரெவல்யூஷன் இந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் தான் பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து உண்மை என்ற மேகசின் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் மாதம் இருமுறை இது புக்கில் கொடுத்துல்ல இது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் தான் உண்மை ட்ரூத் திருச்சிராப்பள்ளியில் முதலில் பெரியாரால் தொடங்கப்பட்டது இது வந்து மாதம் இருமுறை மாதத்துக்கு ரெண்டு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை வரும் இது வந்து எப்போ தொடங்கியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டியில் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பெரியார் வந்து இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மி தான் புன்மொழிகள் கோல்டன் செய்யிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் வந்து பெரியார் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு இதுக்காக அவர் வந்து இது அரெஸ்ட் பண்ணி போயிருக்காங்க பொன்மொழிகள் என்ற ஒரு புக்குக்காக நெக்ஸ்ட் பிஃபோர் பெரியார் வைக்கம் சத்தியகிரகா வாஸ் ஸ்டார்டட் பை நமக்கு தெரியும் வைக்கம் சத்தியகிரகனாலே ஹீரோ ஆஃப் வைக்கம் வைக்கம் வீரர் அப்படின்னு நம்ம பெரியார் தான் சொல்லுவோம் நிறைய பேர் பெரியார் தான் வந்து அதில் தலைமை பெரியார் வந்து லீடர்ஷிப் பின்னாடி எடுத்திருப்பார் பட் பெரியாருக்கு முன்பே வந்து இந்த வைக்கம் சத்தியகிரகா அங்க உள்ள முக்கியமான லீடர்ஸ்னால தொடங்கப்பட்டு இருக்கும் அந்த லீடர்ஸ் தான் யார் யாருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும் இது வந்து ஒரு குரூப் டூ கொஸ்டின் டி கே மாதவன் பி கேசவ் மேனன் ஜார் ஜோசப் மாதவன் கேசவ் மேனன் ஜார் ஜோசப் ஸோ இந்த வைக்கம் சத்தியகிரக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மார்ச் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல வந்து தொடங்கியிருக்கும் அதாவது மெயினாக வந்து அங்கே உள்ள அன்டச்சபிள்ஸ் தான் அந்த கோயிலில் வந்து என்டர் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து கேரளா கோட்டயம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற மகாதேவா டெம்பிள் தான் அது வைக்கம் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ அந்த டெம்பிளை வந்து அன்டச்சபிள்ஸ் தான் என்டர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த லீடர்ஸ் தான் வந்து தலைமை தாங்கி இதுக்காக வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் நிறைய போராடி ஜெயிலில் தான் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அரசாங்கமே வந்து அதை வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஈக்குவலாக கோயிலுக்குள்ளே போகலான்னு இதில் ஈவன் மகாத்மா காந்தி கூட இதில் வந்து இந்த வைக்கம் சத்தியகிரகால கலந்துகிட்டு இருந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஹிந்தி வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் டு பி அன் ஆப்ட் லாங்குவேஜ் ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ் இன் இந்தியா பை அ கமிட்டி ஹெட்டட் பை டேஷ் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஹிந்தின்றது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து எல்லா மாநிலத்துலேயும் கம்பல்சரி லாங்குவேஜாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்திருக்கு அதில் வந்து நிறைய ஸ்டேட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கும் ஸோ அந்த பீரியட்லேருந்தே எப்போவுமே இப்போ வரைக்கும் வந்து அளவே பண்ணதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் டேஷ் தலைமையிலான குழுவால் இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வ நோக்கங்களுக்காக இந்தி முதலில் அலுவலக மொழியாக பரிந்துரைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த ஹிந்தி வந்து ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அதாவது இந்தியாவில் அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னு யார் வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோதிலால் நேரு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த நைன்டீன் ஒரு ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது நேரு கமிட்டி அப்படின்றத ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த இதில் அது வந்து நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு எடுத்துக்கல நைன்டீன் இது வந்து மோதிலால் நேரு நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் இதுவும் அசோஷன் அண்ட் ரீசன் தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அண்ணாதுரை செட் இன் த ராஜசபா தட் Dravidians want the right of self-determination. We want a separate country for Southern India. In the year 1960, the Anna Durai Raja Sabhavil Dravidargal Suya Nirnaya Urimayai Virumbigirargal. Enru Kurinar, Tennindia Vakku Uru Thani Nadi Vendum. Enru Mulinginar. So, this is the assertion. Reason. Anna Durai and his DMK changed the call of independent Dravidan Nadu for Dravidians to independent Tamil Nadu for Tamils. அண்ணாதுரையும் அவரது திமுகவும் திராவிடர்களான சுதந்திர திராவிட நாடு என்ற அழைப்பை தமிழர்களுக்காக சுதந்திர தமிழ்நாடு என்று மாற்றியது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வந்து ராஜ்யசபால அண்ணா வந்து பேசியிருப்பார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து கிடையாது அதாவது திராவிடியன் எங்களுக்கான ஒரு தனி நாடு வேணும் வி வாண்ட் ஏ செப்பரேட் கண்ட்ரி ஃபார் சதர்ன் இந்தியா அப்படின்னு அண்ணா வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பேசியிருப்பார் அண்டு அண்ணா வந்து ந திராவிட இது வந்து திராவிட நாடு ஃபார் திராவிடியன்ஸ் இது வந்து அண்ணா தான் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ராங் ஆர் இஸ் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் டென்த் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்னு பார்ப்போம் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் அண்ணா சேஞ்ச் ரீட்ஸ் மோட்டோ சத்தியமேவே ஜெயத்தே இன் சான்ஸ்கிரிட் இன் த ஸ்டேட் எம்பளம் டு வாய்மே வெல்லும் ட்ரூ தலோன் ட்ரம் ஃபிட் தமிழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அண்ணாவின் தலைமையிலான மாநில அரசு சமஸ்கிருதத்தில் சத்தியமேவி ஜெயத்தை என்ற முழக்கத்தை தமிழில் வாய்மையை வெல்லும் என்று மாற்றியது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1968 வந்து கிடையாது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தான் இந்த மாதிரி நிறைய நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க சத்தியமேவி ஜெயத்தை இதை வந்து வாய்மையை வெல்லும் இதெல்லாம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தான் மாற்றியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர்ஷிப் தட் த செகண்ட் வேர்ல்டு தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் வாஸ் கண்டக்டட் ஆன் தேர்ட் ஜனவரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துடணும் ஸோ ச அந்த தமிழ் வேர்ல்டு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் அண்ணா வந்து பரிந்துரை கொடுத்துருப்பார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஒன் தான் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் 